প্রকৃত মুসলিম না হলে আমাদের জাকাত আল্লাহ কবুল করবেন না আমাদের ইবাদত আল্লাহর নিকট কবুল হবে না এজন্য অবশ্যই নিজেকে প্রকৃত মুসলিম করতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মানিউ যাকাত ইয়াউমুল কিয়ামাতে ফিন নার যাকাত আদায় না যে করে না সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন জাহান্নামে প্রবেশ করবেই করবে সম্পদের যাকাত অবশ্যই আদায় করতে হবে এটা আমাদের উপর ফরজ যাকাতের সম্পদ বাড়িতে থাকা আমার বিশদার সাথে বাড়িতে থাকা অবশ্যই আমি আপনি যাকাত দিতে বাধ্য এমন না যে যাকাত দিলে নেকি পাবেন আর না দিলে কিছু না তাই নয় যাকাত দিতে আমি আপনি বাধ্য অবশ্যই যাকাত সম্পদ বের করে দিতে হবে আপনার বাড়ি থেকে যদি না করেন তাহলে পরিণাম ভয়াবহ হবে আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রব্বুল আলামিনের জন্য যার অশেষ মেহেরবানিতে আমরা আজকের এই ইসলামিক সম্মেলন উপস্থিত হয়ে কিছু দিন আলোচনা করার এবং শোনার তৌফিক পেয়েছি তাই মহান আল্লাহর শুক্রিয়া স্বরূপ সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ তারপর পরেই বর্ষিত হোক অসংখ্য দরুদ সালাম প্রিয় নবী বিশ্বনবী রহমতুল্লিল আলমিন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ তালা আমাদেরকে আশরাফুল মখলুকা তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ হিসেবে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন সেই মানুষের সার্বিক জীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ইসলামকে একমাত্র দিন হিসেবে মনোনীত করেছেন সেই ইসলাম কিভাবে মানুষ পালন করবে এই জন্য আল্লাহ তালা তার বিধান নাজিল করেছেন তার বিধান কিভাবে বাস্তবায়ন করবে মানুষ তার প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দেওয়ার জন্য তার বাস্তবায়নের জন্য যুগে যুগে নবীর আসলগণকে প্রেরণ করেছেন আমাদের মাধ্যমে মাঝে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এসেছিলেন যিনি আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন ইসলাম পালন করবে কিভাবে মানুষ আল্লাহ তালা মানব জাতিকে ব্রেন বিবেক বুদ্ধি দান করেছেন মানুষকে হক বাতিল সত্য মিথা যাচাই করার ক্ষমতা দান করেছেন তারপরে আল্লাহ তালা রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন জান্নাতের রাস্তা জাহান নামের রাস্তা মানুষ চাইলে জান্নাতের রাস্তায় চলতে পারে আবার চাইলে জাহান নামের রাস্তাতেও চলতে পারে জান্নাতের রাস্তা রাস্তায় পরিচালিত হলে 
তার পুরস্কার ঘোষণা করেছেন জান্নাত জাহান নামের রাস্তায় পরিচালিত হলে তার শাস্তি নির্ধারণ করেছেন জাহান নাম এবং পৃথিবীতে আমাদের অনেক নিয়ামত আল্লাহ তালা দান করেছেন আমাদের বসবাসের উত্তম ব্যবস্থা করেছেন উত্তম রুজির ব্যবস্থা করেছেন এবং আল্লাহ তালা জানিয়ে দিয়েছেন যে সকল রুজি আল্লাহ তালা আমাদের জন্য হালাল করেছেন তা আবার কিছু জিনিস যা আল্লাহ তালা আমাদের জন্য হারাম করেছেন এই হালাল হারাম দান করার মাধ্যমে আল্লাহ তালা আমাদেরকে পরীক্ষা করছেন কে আল্লাহ তালার আনুগত্যশীল বান্দা আর কে আল্লাহ তালার না ফরমান বান্দা এই দুইটা আল্লাহ তালা পরীক্ষা করে নেবেন সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ তালা আমাদের ভক্ষণের জন্য বহু কিছু দিয়েছেন দুনিয়াতে দে আল্লাহ তালা ঘোষণা দিয়েছেন হে মানব জাতি কুলু মিম্মা ফিল আর্দ হেলাল তোমরা পৃথিবীতে যা হালাল এবং পবিত্র জিনিস পাবে তা তোমরা ভক্ষণ করো এবং তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না তোমরা শয়তানি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ো না ইন্নাস ইন্নাহু ইন্না শয়তান আদুবিন নিশ্চয় শয়তান হচ্ছে প্রকাশ্য শত্রু আল্লাহ তালা আরো বলছেন ইয়াহাল্লাদিনু হে ইমানদার গণ কুলু মিং তৈবাত মারজাকনাকুম আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দান করেছি সেই রিজিক থেকে তোমরা হালাল পবিত্র জিনিস ভক্ষণ করো ওয়াশকুরুল ইল্লাহ এবং তোমরা আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করো ইং কুং তুম ইয়াহু তাবুদুন যদি তোমরা আল্লাহ তালার ইবাদতকারী হও সম্মানিত উপস্থিতি আমাদের জন্য আল্লাহ তালা হালাল বস্তু নির্ধারণ করেছেন যে হালাল বস্তু ভক্ষণ করা আমাদের জন্য ফরজ হারাম বস্তু ছেড়ে দেওয়া আমার জন্য ফরজ হালাল ভক্ষণ করতে হবে এবং এই হালাল ভক্ষণ করে তার সক্রিয় আদায় করতে হবে সক্রিয় আদায় করতে হবে তার ইবাদাতের মাধ্যমে কারণ আল্লাহ তালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তার ইবাদাতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলছেন আমি মানব জাতি এবং জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদাতের উদ্দেশ্যে অতএব আল্লাহর ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর সক্রিয়া পোষণ করতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ তালা আমাদের উপর যত কিছু হারাম করেছেন সবগুলো নিকৃষ্ট বস্তু আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তালা পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন আর নিকৃষ্ট বস্তু হারাম করেছেন অতএব যত কিছু আমাদের মধ্যে হারাম রয়েছে সবগুলোই নিকৃষ্ট বস্তু কোনোটাই উৎকৃষ্ট বস্তু নয় কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আমরা বর্তমান জামানার মুসলিম আমরা উত্তম বস্তু ছেড়ে দিয়ে নিকৃষ্ট বস্তু ভক্ষণ করছি আল্লাহ তালা আমাদেরকে আপেল দিলেন কমলা দিলেন আঙ্গুর দিলেন কলা দিলেন কত ফল মূল আল্লাহ দিয়েছেন কিন্তু আমরা এগুলো ছেড়ে দিয়ে বিড়ি সিগারেট জর্দা গোল তাড়ি মদ এগুলো নিকৃষ্ট বস্তু ভক্ষণ করছি সম্মানিত উপস্থিতি আমাদেরকে বিবেচনা করে দেখতে হবে আমরা কি আসলে ঠিক করছি আমাদেরকে যা করতে আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তা কি আমরা করছি আল্লাহ তালা যে উদ্দেশ্যে আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন আমরা কি সেটা করছি না তার বিপরীত করছি এই প্রশ্ন আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে প্রশ্ন প্রশ্ন করি নিজেদেরকে প্রশ্ন করলে আমরা উত্তর দিতে পারব আমাদেরকে হালাল পবিত্র বস্তু ভক্ষণ করতে হবে আল্লাহ সালা হালাল বস্তু ছাড়া পবিত্র বস্তু ছাড়া কিছু কবুল করবেন না রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন 
বর্ণনা করলেন তিনি বলছেন যে ব্যক্তিটি দীর্ঘ সফরের পরে ধুলায় মলিন হয়ে আল্লাহর কাছে দুই হাত প্রসারিত করে উঠিয়ে সে দোয়া করছে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছে দোয়া করছে এবং সে যে পোশাক পরে আছে সে পোশাক ও হারাম বিল হারাম এবং তার শরীর গঠিত হয়েছে হারাম খাদ্য দিয়ে তার উপার্জন হারাম পূর্ব শর্ত হলো হালাল খাদ্য ভক্ষণ করা আপনি যদি হালাল খাদ্য ভক্ষণ না করেন হালাল পানীয় পান না করেন আপনার পোশাক যদি হারাম হয় আপনার উপার্জন যদি হারাম হয় আপনার কোন ইবাদত আল্লাহর নিকটে কবুল হবে না এজন্য আমাদের অবশ্যই প্রত্যেকটি জিনিস হালাল হতে হবে বৈধ হতে হবে পবিত্র হতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের সামনে আলোচনা করতে যাচ্ছি অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল বিষয় আপনাদের বুঝতে হবে মনোযোগ দিতে হবে এখানে কিন্তু বহু মাসলা মাসাইল আসবে আজকের আলোচনা থেকে আমি আশা করি আপনারা কিছু মাসালা মাসাইল শিখে বাড়িতে যাবেন আপনারা যেন এগুলো মাসালা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারেন সে বিষয় হল দেখুন আমরা বুঝলাম এই হাদিস থেকে যে আল্লাহ তালা পবিত্র তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া গ্রহণ করেন না আমাদের উপর যখন গোসল ফরজ হয় তখন আমরা গোসল করে নিজেদেরকে পবিত্র করি আমাদের যখন ওজু ভেঙে যাই ওজু করে পবিত্রতা অর্জন করে আমরা সালাত আদায় করি যদি পবিত্রতা অর্জন না করি সালাত হয় না কিন্তু আমরা যে সম্পদ ভক্ষণ করছি আমরা যে আল্লাহর রোজি ভক্ষণ করছি আমরা যে চাষাবাদ করছি আমরা যে অর্থ উপার্জন করছি এটাও কিন্তু পবিত্র করতে হবে এই পবিত্র করার মাধ্যমে হচ্ছে জাকাত জাকাত আদায়ের মাধ্যমে সম্পদকে পবিত্র করতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি পৃথিবীতে বহু ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে প্রধানত দুইটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে পুঁজিবাদী পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদী এবং ধনতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা এই দুই অর্থ ব্যবস্থায় মুসলিমদের মধ্যে বা মানব সমাজে অর্থনৈতিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারেনি একমাত্র জাকাত ব্যবস্থায় মানুষের মাঝে অর্থনৈতিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দিয়েছে আজকে যদি জাকাত ব্যবস্থা পরিপূর্ণ রূপে মুসলিমরা পালন করে তাহলে মুসলিমদের মধ্যে কোনো দরিদ্র ব্যক্তি থাকবে না সবাই আলহামদুলিল্লাহ সচ্ছল হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ যদি প্রত্যেকটি মুসলিমের মধ্যে যারা ধনী ব্যক্তি আছেন তারা যদি তাদের সম্পদের সঠিকভাবে জাকাত আদায় করেন তাহলে অবশ্যই আমাদের মুসলিম সমাজে দরিদ্র ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না সম্মানিত উপস্থিতি জাকাত আসলে কি জিনিস জাকাত সম্পদের পবিত্রকারী জাকাত আদায় করতে হবে কোরআনে অধিকাংশ জায়গায় যত জায়গায় সালাতের কথা বলা হয়েছে সালাতের সাথে সাথে জাকাত আদায়ের কথাও বলা হয়েছে জাকাত আমাদের আদায় করতে হবে এখন আসি জাকাত কি কি শর্ত কি জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য বা জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য জাকাত কবুল হওয়ার জন্য কি কি শর্ত রয়েছে এই শর্তগুলো প্রথমে আপনাদেরকে বলি এক সহি হতে হবে বলছেন প্রত্যেকটি আমল তার নিয়াতের উপর নির্ভরশীল অতএব আপনি যখন জাকাত আদায় করবেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করবেন একমাত্র জান্নাতের আশায় করবেন একমাত্র আল্লাহর ভয়ে আদায় করবেন তখনই আপনার এই জাকাত আল্লাহর নিকটে কবুল হবে বর্তমান জামানায় দেখা যায় বহু সম্পদশালী মানুষ তারা জাকাত আদায় করেন 
জাকাত দেওয়ার ঘোষণা দেন সেই ঘোষণার শুনে গরিব মানুষরা জাকাত নিতে গিয়ে সেখানে মানুষের ভিড়ে চাপে পিষে অনেক মানুষ মারা যান দেখেন না তাহলে এটা কি বোঝা যায় জাকাত দিচ্ছে ঠিক ওই ব্যক্তি কিন্তু মানুষকে দেখানোর জন্য দিচ্ছে সে মনে করছে যে আমি জাকাতও দিব মানুষের কাছে যেন আমার নামও ফুটে যে মার্শাল্লা এই ব্যক্তি দানবীর এই ব্যক্তি যতই দেয় জাকাত দিক না কেন এই ব্যক্তির জাকাত আল্লাহর নিকটে কবুল হবে না মূলত আমি যদি জাকাত বের করি আমার এই জাকাতের সম্পদ আমার এই জাকাতের অর্থ একজন গরিবের বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব গরিব আমার বাড়িতে এসে জাকাত নেবে না আসলে আমার দায়িত্ব হলো গরিবের বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেওয়া যদি প্রত্যেকটি ব্যক্তি যারা জাকাত আদায় করবেন তারা যদি এই নিয়ম ফলো করেন যে আপনার জাকাতের অর্থ আপনার সম্পদ আপনি গরিবের বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিবেন তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না এবং গরিবদের ভালোবাসা আপনার প্রতি অনেক বেড়ে বেড়ে যাবে ইনশাআল্লাহ কিন্তু আমরা তাই করি গরিবদের মাঝে কিন্তু আমরা যাই না খুব কম মানুষ আছে যে গরিবদের বাড়িতে যাই যে আমরা আমাদের জাকাতের টাকাগুলো পৌঁছিয়ে দেই এটা করি না সম্মানিত উপস্থিতি দুই নাম্বার শর্ত দুই নাম্বার শর্ত হল যে ইসলাম কবুল করতে হবে ব্যক্তিকে ব্যক্তিকে মুসলিম হতে হবে যদি কোনো ব্যক্তি মুসলিম না হয় তাহলে সে যতই জাকাত আদায় করুক সে জাকাত আল্লাহর নিকটে কবুল না হয় কবুল হবে না সম্মানিত উপস্থিতি বর্তমান জামানার আমরা মুসলিমরা ইসলাম বুঝি না আমরা বহু মানুষ আছি যারা নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করি কিন্তু ইসলাম থেকে আমরা খারিজ যদি আমরা ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে না থাকতে পারি যদি আমাদের ইমান ঠিক না থাকে তাহলে আমরা জাকাত আদায় করলে ওই জাকাত আল্লাহর নিকটে কবুল যোগ্য হবে না যেমন দেখুন শিয়াদের নাম শুনেছেন শিয়া শিয়ারা নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করে এবং তারাও মনে করে যে তারাই প্রকৃত মুসলিম এটা তারা দাবি করে এবং যদি আপনি শিয়াদেরকে যদি কোনো কিছু জবে করে দেন তারা খাবে না কেন জানেন শিয়ারা মনে করে যে তারাই প্রকৃত মুসলিম আমরা তাদের নিকটে কাফের এই জন্য আমরা জবে করে দিলে তারা খায় না এই ধরনের হলো শিয়া শিয়ারা নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করছে তাহলে মুসলিম দাবি করলেই কি হবে শিয়াদের যে আকিদা মুসলিমের আকিদা নয় শিয়াদের আকিদা হলো এই যে আমাদের হাতে যে কোরআন রয়েছে এই কোরআনটা হচ্ছে মিথ্যা কোরআন আচ্ছা কোরআনের একটা আয়াতকে কেউ যদি অস্বীকার করে সে মুসলিম থাকবে মুসলিম থাকবে না শিয়ারা মনে করে পুরা কোরআনটাই মিথ্যা প্রকৃত কোরআন তাদের হাতে আছে এটা তাদের দাবি নামাজুবিল্লাহ শিয়ারা মনে করে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের কাছে প্রথম যখন জিবির আলাহাম ওহি নিয়ে এসেছিলেন তখন আসলে ভুল করে ওহি নিয়ে এসেছিলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে আসলে ওহি আসার কথা ছিল আলী রাজালাহানের কাছে শিয়াদের বিশ্বাস হলো আয় সারাদি আল্লাহ তালহা যিনি পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট মহিলা যিনি পৃথিবীর সবচাইতে মর্যাদাশীলা মহিলা তাকে তারা জেনাকার মহিলা বলে এবং এখন পর্যন্ত তারা আয় সারাদি আল্লাহ তালহাকে কবর থেকে তুলে দৌড়া মারার চেষ্টা করে এত বিভ্রান্ত বিভ্রান্ত আকিদা শিয়াদের তারাও কিন্তু নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করে আচ্ছা এই শিয়ারা যদি জাকাত আদায় করে এর জাকাত আল্লাহ নিকটে কবুল হবে হবে না তা দিয়ে মুসলিম আছে তা দিয়ে মুসলিম তারা নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করে আল্লাহ তালা বলছেন মা কানা মোহাম্মদ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম তোমাদের মধ্যেকার কোন পুরুষের পিতা নন মুসলিম না কাফের কাফের তাহলে এই মুসলিম যদি জাকাত আদায় করে তার জাকাত আল্লাহর নিকটে কবুল হবে হবে না হতে মুসলিম হতে হবে প্রকৃত মুসলিম মুসলিম শব্দের অর্থ হল আত্মসমর্পণকারী ইসলাম শব্দের অর্থ হল আত্মসমর্পণ করা ইসলাম কাকে বলে 
অধিকাংশ মানুষ যদি বলতে পারে না ইসলাম কেউ বলতে পারবে না আমার মনে বলছ না যে একজন বলতে পারবেন কেউ যদি বলতে পারে ইসলামের সংজ্ঞা কেউ বলতে পারলে আমি তাকে পুরস্কার দেব কে বলতে পারবেন বলেন কেউ বলতে পারবেন ইসলাম কাকে বলে এই সংজ্ঞা যদি কেউ দিতে পারেন তা আমার পক্ষ থেকে আপনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করলাম কে বলবেন আমরা সবাই মুসলিম না কেউ অমুসলিম আছে এখানে ইসলাম জানি না তাহলে কি কি শিখবো ইসলামে যদি না বুঝি ইসলাম কাকে বলে এতটুকু যদি না জানি তাহলে আমি ভিতরের আলোচনা করে করবোটা কি ইসলাম কাকে বলে ইসলাম হলো আল ইসলাম 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 হলো আত্মসমর্পণ করা এক নাম্বার হচ্ছে বিদ্যাহিদ আল্লাহকে এক মেনে নেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ কাছে আত্মসমর্পণ করা আল্লাহ হচ্ছেন এক অদ্বিতীয় কয়টা ক্ষেত্রে আল্লাহ এক তিনটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে কোন ব্যক্তি যদি তিনটি ক্ষেত্রের কোন একটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস না করে সে ব্যক্তি মুসলিম থাকবে না কাফের এক আল্লাহকে রব হিসেবে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে রব আচ্ছা রব কাকে বলে যে বলতে পারবে তার পুরস্কার আমার পক্ষ থেকে পুরস্কার দিব বলেন কোন বিশ্বাসের নাম আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করা বাংলাদেশের এমন কোন জায়গা তো আমি উত্তর পাইলাম না বাংলাদেশের প্রত্যেকটা অঞ্চলে এই প্রশ্ন করেছি পুরস্কার ঘোষণা করেছি আজ পর্যন্ত কেউ পুরস্কার নিতে পারল না আমার থেকে রব কাকে বলে আমরা সবাই বলি রব্বি আল্লাহ হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ না চাইতে দিয়ে দেয় আর তাহলে চাওয়ার দরকার কি না চাইতে দিয়ে দেবেন তো চাইলেন কেন বলেন রব কাকে বলে রব হচ্ছে ইফরাদ উল্লাহ শোনেন আপনার টাইম নষ্ট করার দরকার না টাইম কম ইফরাদ উল্লাহ বিলখালকে ওয়াল মিল্কি ওয়াতবির রব হচ্ছে আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে এক মানা আল্লাহকে সব কিছুর মালিক হিসেবে এক মানা আল্লাহকে সব কিছুর নিয়ন্ত্রক পরিচালক হিসেবে এক মানা এটার নাম হচ্ছে রব আল্লাহ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সব কিছুর মালিক আল্লাহ সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করছেন এই ভাবে এর উপরে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করার নাম হচ্ছে আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করা দুই বলছেন যে দুইটি দুই নম্বর ক্ষেত্র ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে অর্থাৎ এক আল্লাহরই ইবাদত করতে হবে এক আল্লাহর ভয়ে ইবাদত করতে হবে এক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ইবাদত করতে হবে তখন সেই ইবাদত আল্লাহর নিকটে কবুল হবে তাহলে এক নাম্বার হচ্ছে রব পৃথিবীতে অধিকাংশ কাফের রব হিসেবে আল্লাহকে মানে আপনি হিন্দুকে জিজ্ঞেস করেন যে ভাই তোমাকে কে সৃষ্টি করেছেন তো বলো যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন জিজ্ঞেস করে দেখেন হিন্দুর আল্লাহর প্রতি ইমান আছে খ্রিস্টানেও আল্লাহকে বিশ্বাস করে ইহুদিও আল্লাহকে বিশ্বাস করে বৌদ্ধ আল্লাহকে বিশ্বাস করে রব হিসেবে রব হিসেবে বিশ্বাস করে পৃথিবীতে অধিকাংশ কাফের আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করে এ কথা আল্লাহ তালা নিজেই ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন যদি তুমি কাফেরদেরকে জিজ্ঞেস করে আসমান এবং জমিন কে সৃষ্টি করেছেন তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাহলে কাফেররা অধিকাংশ কাফের আল্লাহকে রব হিসেবে মানে কিন্তু দুই নাম্বার ক্ষেত্রে এই বাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক মানে না তারা একজন হিন্দু মূর্তি পূজা করছে নিজ হাতে মূর্তি বানাই নিজে আবার তার পূজা করে নিজেই পানিতে ডুবিয়ে শেষ করে দেয় আপনি যদি তাকে জিজ্ঞেস করেন যে ভাই তুমি নিজেই মূর্তি বানালে নিজেই পূজা করলে নিজে আবার পানিতে ডুবিয়ে শেষ করে দিলে যেই মূর্তি নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারে না তার কেন এই বাদাত করো তাদের উত্তর একটাই আল্লাহ তালা উত্তর দিয়ে দিয়েছেন তাদের উত্তর আল্লাহ বলছেন তাদের উত্তর হচ্ছে একটাই তাদের উত্তর হলো যে আমরা এদের এই বাদত এই জন্যই করি যে এরাই আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করিয়ে দিবে তাহলে মেন টার্গেট আল্লাহ মূর্তিকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে তারা মূর্তি পূজার মাধ্যমে তারা আল্লাহকে পেতে চাচ্ছে আমরা অধিকাংশ বাংলার মুসলিম অধিকাংশ বাংলার মুসলিম আজকে কবর পূজার মাধ্যমে আল্লাহকে পেতে চাচ্ছি একজন হিন্দু জানে একটা মূর্তিকে যদি টুকরো টুকরো করে ফেলা হয় ওই মূর্তি নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে না একজন মুসলিম জানে এই যে একজন মানুষ যখন মারা যায় তাকে টুকরা টুকরা করে কাটলে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না তার ক্ষমতা কোনো নাই 
এই জেনেও কিন্তু মুসলিম তার পূজা করে তাহলে একজন হিন্দুর বিশ্বাস একজন মুসলিমের বিশ্বাস কিন্তু একই জায়গায় একজন মূর্তি পূজার মাধ্যমে আল্লাহকে পেতে যাচ্ছে আর একজন কবর পূজার মাধ্যমে আল্লাহকে পেতে যাচ্ছে যে বিশ্বাসের কারণে একজন হিন্দুকে আমি কাফের বলছি একই বিশ্বাস জমে মুসলিম হিসেবে পোষণ করি আমি কিভাবে মুসলিম থাকব এই জন্য ইমান সহি করতে হবে যে জাকাত কবুল করতে হয় আল্লাহর নিকটে জাকাত শুধু নয় যে কোনো ইবাদাত কবুল আল্লাহর নিকটে হতে গেলে আকিদা সহি হতে হবে বিশ্বাস সহি হতে হবে যদি আকিদা বিশ্বাস ইমান সহি না হয় তাহলে আপনার কোন ইবাদাত আল্লাহর নিকটে কবুল হবে না এই জন্য আকিদা বিশ্বাসকে সহি করুন সম্মানিত উপস্থিতি তিন নম্বর ক্ষেত্র বলছিলাম যেটা আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে সেটা আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহর নাম এবং গুণাবলী অর্থাৎ কেমন যেমন আল্লাহর নাম হচ্ছে আর রাজ্জা আল্লাহ হচ্ছেন রিজিক দাতা রিজিক দাতা হিসেবে আল্লাহকে বিশ্বাস করেন আপনারা আচ্ছা আল্লাহকে রিজিক দাতা বিশ্বাস করলেন তো সন্তান যখন হয় না পীরের মাজারে যান কেন সন্তান হচ্ছে উত্তম রিজিক সন্তান দেওয়ার ক্ষমতা কার হাতে আল্লাহর হাতে তা আল্লাহর কাছে সন্তান না যায় পীরের কাছে গেলেন কেন তাহলে বুঝতে হবে যে আপনি যতই মুখে বলেন আল্লাহ রাজাক কিন্তু আপনি আপনার কর্ম তা বাস্তবায়ন করছে না আপনার কর্ম তা প্রমাণ করে না আল্লাহর নাম হচ্ছে সাফি আল্লাহ হচ্ছেন সেফা দানকারী আরোগ্য দানকারী আল্লাহ ছাড়া কেউ কাউকে সুস্থ করতে পারে না কিন্তু আপনার অসুখ হলো আপনি চলে যান কেন দড়ি বাবা বিড়ি বাবা পানি বাবা মাটি বাবা ক্যালকুলেটার বাবা বহু বাবা এখন রয়েছে মাটি বাবার কাছে গেলে মাটি শরীরে মাখলেন আর মাটি কিছু খাইলেন রোগ দূর আচ্ছা গেলেন কেন আল্লাহ যদি আর সাফি হবে তা আপনি ওই মাটি বাবার কাছে গেলেন কেন দড়ি বাবার কাছে গেলেন কেন বিড়ি বাবার কাছে গেলেন কেন বিড়ি খাচ্ছেন আপনি তার খাচ্ছেন বিড়ি খাইলে তো অসুখ হবে আরো রোগ সৃষ্টি হবে কিভাবে আপনার রোগ দূর হবে বিড়ি খাইলে মানুষের বিবেক তো কমপক্ষে থাকা দরকার সম্মানিত উপস্থিতি তাহলে এই তিনটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে এক যদি কেউ মুসলিম হতে চাই দুই নাম্বার ওয়ালিন কেয়াদুল্লাহ আল্লাহর বিধান পালনের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে আমি মুসলিম সলাত আদায় করি না আমি মুসলিম শ্যাম পালন করি না আমি মুসলিম সম্পদশালী মানুষ জাকাত আদায় করি না আমি মুসলিম হজ করার সামর্থ্য আছে হজ করিনি আমি মুসলিম হারাম খাই আমি মুসলিম ধূমপান করি আমি মুসলিম মদ পান করি আমি মুসলিম জর্দা গোল খাচ্ছি তাহলে আমি কিসের মুসলিম কেমন আনুগত্যশীল মুসলিম হলাম আমি কোন প্রকৃতির মুসলিম আমি নিজেকে মুসলিম দাবি করছি যে আত্মসমর্পণকারী মুসলিম আত্মসমর্পণ বলতে কি বুঝায় আত্মসমর্পণ বলতে বুঝায় আল্লাহর যাবতীয় আদেশ মেনে নিলাম আর যাবতীয় নিষেধ বর্জন করলাম এর নাম হচ্ছে আত্মসমর্পণ করা আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন তো আত্মসমর্পণ করেছেন আপনি কি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন আল্লাহর কয়টি আদেশ আপনি মানেন আর কয়টা আদেশ ছেড়ে দেন আল্লাহ যার নিষেধ করেছেন তাকে আপনি বর্জন করেন আপনি নিজের অন্তরকে প্রশ্ন করলে নিজের ঘাটতি বুঝতে পারবেন কোন জায়গায় আপনার ঘাটতি আছে সকলে নিজের অন্তরকে প্রশ্ন করুন নিজের ঘাটতি পূরণ করার চেষ্টা করুন আজকে আমরা সামান্য বিড়ি ছাড়তে পারলাম না সামান্য জর্দায় ছাড়তে পারলাম না কিসেরা মুসলিম হলাম আমি কেমন মুসলিম আমি আচ্ছা ধূমপান করা কি হালাল না হারাম হারাম কে কারো সন্দেহ আছে নাকি ধম পালন করা কি হালাল না হারাম হারাম কেন হারাম কে বলতে পারবেন ধম পালন করা হারাম কেন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি করা যা কমল লেখা হারাম রাসুল সাহাম বলছেন লা দরা রাওয়ালা দেরার কারো ক্ষতি করো না নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হও না নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া হারাম কারো ক্ষতি করাও হারাম বিড়ি সিগারেট জর্দাগুল এগুলো খাইলে পান করলে এগুলো বড় বড় রোগ সৃষ্টির মাধ্যম পৃথিবীর সকল সাইন্স প্রমাণ করেছে এগুলো হলো স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অতএব এগুলো স্পষ্ট হারাম সন্দেহ মুক্ত হারাম এগুলো তামাক দিয়ে তৈরি হয় তামাক আপনাদের অঞ্চলে আছে তামাক চাষ হয় তামাক চাষ হয় না তামাক যে অঞ্চলে চাষ হয় দেখবেন একটু তামাক এমন একটা এমন একটা গাছ বা এমন একটা পাতা যা যে জমিতে চাষ হয় ঘেরার দরকার হয় না মানে গরু ছাগলে খায় না বিষ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না মানে পোকা মাকড়েও খায় না 
সেটা কুকুরেও খায় না শুকুরেও খায় না শুধু মানুষে খায় তামাক এমন একটা জিনিস যারা বিড়ি সিগারেট জর্দা গুর খান পান করেন আল্লাহকে ভয় করুন ছেড়ে দিন আল্লাহকে ভয় করুন জাহান নামের শাস্তিকে ভয় করুন না হলে পরিণাম ভয়াবহ হবে আমি বিড়ি সিগারেট জর্দা গুলেরা যারা খায় বা পান করে এরা এতই লজ্জাহীন আমি আরাফার ময়দানে বসে আছে একদিন আরাফার ময়দানে আরাফার ময়দান চিনেন যারা গেছেন হজ্জে তারা জানেন পৃথিবীতে আরাফার ময়দান একটাই সৌদিতে যেখানে সবচাইতে বরকতপূর্ণ জায়গা সবচাইতে দোয়া কবলের জায়গা আরাফার ময়দান সে আরাফার ময়দানে বসে আছি বাংলাদেশে এক হাজি দেখছি সিগারেট ধরাইল হাজি দেখেন তার আরাফার ময়দানের মতো জায়গা ওই একটা দিনও ধৈর্য ধরতে পারেনি সে সে সিগারেট ধরাইল আমার তখন এত লজ্জা লাগলো যে হাই রে এই যদি বাংলাদেশে হাজির না হয় অন্য দেশে হাজির হতো তা মান সম্মানটা কিছু ব্যস্ত তাহলে কত লজ্জাহীন ব্যক্তি আমি যে তাকে বললাম যে আপনি এত কিছু ছাড়িয়া হজ্জে আসলেন শুধু সিগারেটটা ছাড়তে পারলেন না কেন আপনি হজে এসেছেন তো চুপচাপ কোনো কথা বলে না কথা তো বলছে না সিগারেটটা ফেলেও দিল না শেষ করে সে ছাড়লো ও যে লজ্জা করে সিগারেটটা ফেলে দিবে তা ফেলল না শেষ করার পরে ছাড়লো সে কথাও বললো না ও সিগারেটও ছাড়লো না তাহলে বুঝলেন কে কত মানে কত লজ্জাহীন মানুষ সে সব হাজিরা তার দিকে তাকাচ্ছে সব হাজিরা তার দিকে তাকাচ্ছে করছে কি হাজি এখানে এসে আরা ফার ময়দানে সিগারেট ধরা হয়েছে বলতে কষ্ট লাগে যে আমরা এত একেবারেই এমন মুসলিম হয়েছি আমরা যে নামে শুধু মুসলিম কর্ম আমাদের মুসলিমের মতো নয় এমন মুসলিম হলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না মুসলিম শুধু জন্মগ্রহণ করে মুসলিম হওয়া যায় না মুসলিমের ঘরে জন্মগ্রহণ করে মুসলিম হওয়া যায় না মুসলিম একটা আদর্শের নাম একটা বৈশিষ্ট্যের নাম মুসলিমের মধ্যে যদি মুসলিমের বৈশিষ্ট্য না থাকে মুসলিমের আদর্শ না থাকে সেই ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম দাবি করলে মুসলিম হতে পারবে না অতএব মুসলিমের আদর্শ রাসুল সাল্লামের আদর্শ আল্লাহ তালা বলছেন লাকাদ কান আলাকুম ফি রাসুল ইল্লাহে উসওয়াতুন হাসানা তোমাদের জন্য তোমাদের রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ অতএব আমাদের রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের আদর্শ আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে যদি আমরা প্রকৃত মুসলিম হতে চাই সম্মানিত উপস্থিতি বলছিলাম ইসলামের সংজ্ঞা ইসলাম এক এক নম্বরে আল্লাহকে এক মিলনের মাধ্যমে তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে দুই নম্বর আল্লাহর বিধান পালনের মাধ্যমে তার আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে তিন নম্বর তিন নম্বর হচ্ছে ওয়াল বারা তুমিনা শিরকে ওয়াহলিহি শিরিক থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে এবং যারা শিরিক করছে তার থেকেও নিজেকে দূরে রাখতে হবে এর নাম হচ্ছে মুসলিম শিরিক থেকে শিরিক কাকে বলে শিরিক হচ্ছে অংশ স্থাপন করা আল্লাহর কে মানছেন আল্লাহর প্রতি আপনার বিশ্বাস আছে ঠিকই কিন্তু আল্লাহর ক্ষমতার সাথে আরেকজনকে বসাচ্ছেন এটা আমার শিরিক যেমন উদাহরণ দিই আচ্ছা যমজ সন্তান দান করার ক্ষমতা কার হাতে আল্লাহর হাতে আচ্ছা আপনি কেন বিশ্বাস করলেন বললেন যে যমজ কলা খেলে যমজ সন্তান হবে যমজ কলা খেও না আপনাদের মা বোনদের মধ্যে আছে কি নাই প্রীতি বাংলাদেশে এমন কোনো জায়গায় পায়নি যে আকিদা নাই মা বোনদের মধ্যে এই বিশ্বাস আছে যে যমজ কলা খেলে যমজ সন্তান হবে আচ্ছা যমজ কলার কি কোনো ক্ষমতা আছে কোনো ক্ষমতা নাই কেন আপনি যমজ কলা খাবেন না যমজ কলা যদি খাইলে যমজ সন্তান হয়তো তা আমার জীবনে আমি যত যমজ কলা খেয়েছি তো সাত আটটা দশটা করে সন্তান হওয়া দরকার ছিল এক একবার কই কিছুই তো হয় না যমজ সন্তানের দান করার মালিক যমজ কলা নয় যমজ সন্তান দান করার মালিক আল্লাহ অতএব এই বিশ্বাস সেরকি বিশ্বাস এই বিশ্বাস থেকে দূরে থাকতে হবে বহু বিশ্বাস আছে শনিবারে বাঁশ কাটা যাবে না বারে মাসের গায়ে জ্বর আসে আচ্ছা কে থার্মোমিটার লাগাইলো মাসের গায়ে জ্বর আসে বাঁশ কাটা যাবে না রাত্রে কাউকে টাকা দেওয়া যাবে না ফকিরকে সকালে ঝাড়ু দেওয়ার পূর্বে ফকিরকে ভিক্ষা দেওয়া যাবে না ফকিরকে মানে নিজের আঙ্গিনা বা ঘরে এসে ভিক্ষা দেওয়া যাবে না মানে এই ধরনের বহু কুসংস্কার আমাদের মাঝে চালু আছে এগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে এগুলো হলো শিরকি বিশ্বাস এগুলো থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে শরীরে তাবে ঝোলানো যাবে না শিরি এগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে আমাদের যদি আমরা প্রকৃত মুসলিম হতে চাই 
প্রকৃত মুসলিম না হলে আমাদের জাকাত আল্লাহ কবুল করবেন না আমাদের ইবাদত আল্লাহর নিকট কবুল হবে না এজন্য অবশ্যই নিজেকে প্রকৃত মুসলিম করতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি তিন নম্বর তিন নম্বর হচ্ছে আল হুররিয়া স্বাধীন ব্যক্তির উপর জাকাত ফরজ যে ব্যক্তির দাস বর্তমানে দাস প্রধান নেই অতএব এই বিষয়ে আমাদের অত কথা বলার দরকার নেই দাস প্রধান নেই স্বাধীন ব্যক্তির উপর জাকাত ফরজ দাসের উপর জাকাত ফরজ নয় তারপরে হচ্ছে মিল্ক নিসাব নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া এখানে অনেক কথা আছে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হতে হবে নিসাব কতটুকু স্বর্ণের নিসাব কতটুকু স্বর্ণ থাকলে জাগাত ফরজ কে বলতে পারবেন হাদিসের ভাষা হলো হাদিসের ভাষা হলো বিশ দিনার যদি হয় স্বর্ণ কারো কাছে যদি বিশ দিনার পরিমাণ স্বর্ণ থাকে সেটা যদি এক বছর যাবৎ মজুদ থাকে তার উপরে জাকাত ফরজ এক বছর যাবৎ মজুদ থাকলে জাকাত ফরজ বিশ দিনার বিশ দিনার কতটুকু বিশ দিনার বলতে বাহারানি দিনার কুয়েতি দিনার মনে করেন না হাদিসে যতগুলো জায়গায় দিনার দেখতে পাবেন সবগুলো স্বর্ণের হিসাব এক দিনার সমান এক দিনার সমান চার দশমিক টু চার দশমিক দুই পাঁচ অর্থাৎ সোয়া চার গ্রাম স্বর্ণ কত এক দিনার সমান সোয়া চার গ্রাম স্বর্ণ তাহলে বিশ দিনার সমান পঁচাশি গ্রাম স্বর্ণ কত গ্রাম পঁচাশি গ্রাম স্বর্ণ পঁচাশি গ্রাম স্বর্ণ যদি কারো মালিকা নাই এক বছর যাবৎ মজুদ থাকে তার উপরে জাকাত ফরজ স্বর্ণের জাকাত যেটা ভরির হিসাবে ভরির হিসাবে মোটামুটি সাড়ে সাত ভরির কাছাকাছি হয় মোটামুটি সাড়ে সাত ভরির কাছাকাছি একই রেট নয় সাড়ে সাড়ে সাত ভরির কাছাকাছি হয় এই পরিমাণ স্বর্ণ যদি কারো মালিকানায় এক বছর যাবৎ মজুদ থাকে তাহলে তার উপরে জাকাত ফরজ এখন সাড়ে সাত ভরি জাকাত সাড়ে সাত ভরি থাকলে জাকাত ফরজ এখন যদি আপনার কাছে আট ভরি থাকে দশ ভরি থাকে তাহলে কি আপনি সাড়ে সাত ভরি বাদ দিয়ে বাকিটুকু আদায় করবেন না পুরাটার পুরাটার কিভাবে আদায় করবেন আপনার কাছে যদি দশ ভরি স্বর্ণ থাকে দশ ভরি স্বর্ণ আপনার কাছে যেই স্বর্ণ আছে সেই স্বর্ণ বাজারে বিক্রি করতে গেলে কত টাকা পাবেন হিসাব করবেন নতুন স্বর্ণ নয় আপনার কাছে যেই স্বর্ণ আছে দোকানদার যাকে বলবেন যে আমার কাছে এত ক্যারেটের স্বর্ণ আছে এই স্বর্ণ যদি আপনার কাছে বিক্রি করি আপনি কত টাকায় কিনবেন এত ভরি স্বর্ণ আছে আমার কাছে কত টাকা দাম আসবে মোট টাকা হিসাব করবেন মোট টাকার উপরে আপনি আড়াই পার্সেন্ট জাকাত দেবেন শতকরা একশো টাকায় আড়াই টাকা জাকাত দেবেন সহজ হিসাব হলো যে আপনি মোট টাকাকে চল্লিশ দিয়ে ভাগ দিয়ে সমান সমান যা আসবে তা জাকাত দিয়ে দেবেন সেটা আড়াই পার্সেন্ট ধরেন আপনার মোট টাকা আসলো পাঁচ লক্ষ টাকা এবার পাঁচ লক্ষ ভাগ চল্লিশ পাঁচ লক্ষ ভাগ চল্লিশ সমান সমান যা আসবে উত্তর সেটা জাকাত দিয়ে দেবেন সহজ হিসাব কে বুঝতে পারেননি এটা হলো স্বর্ণের এখন আপনার কাছে স্বর্ণ আছে ঠিক আছে এখানে মাসালা মনোযোগ দেবেন আপনার পরিবার অনেকগুলো সদস্য ধরেন আপনার মা ব্যবহার করে দুই ভরি আপনার মেয়ে ব্যবহার করে তিন ভরি আপনার স্ত্রী ব্যবহার করে দুই ভরি হ্যাঁ আপনার বোন ব্যবহার করে দুই ভরি এককভাবে কারোই সাড়ে সাত ভরি নাই কিন্তু একটা ফ্যামিলিতে একটা পরিবারে যত সদস্য আছে সব সদস্যের যদি স্বর্ণ এক জায়গায় করা হয় তাহলে দশ ভরি পনেরো ভরি হয়ে যায় কিন্তু একক এককভাবে হিসাব করলে কারো কাছে সাড়ে সাত ভরি হয় না এখন জাগাত ফরজ কি ফরজ নয় প্রশ্ন বুঝেছেন প্রশ্ন বুঝলে উত্তর বুঝবেন উত্তর হইল যে জাকাত ফরজ হলো ব্যক্তি মালিকানার উপরে জাকাত ফরজ কি ব্যক্তি মালিকানার উপরে অতএব দেখবেন আপনি আপনার ফ্যামিলির আপনার পরিবারের যে সদস্য যেই স্বর্ণ ব্যবহার করছে ওই স্বর্ণের মালিক কি ওই সদস্যই নাকি মালিক একজন সবাই ব্যবহার করছে এটা দেখবেন যদি দেখেন যে আপনার মা যেটা ব্যবহার করে তার মালিক আপনার মা আপনার বোন যেটা ব্যবহার করে তার মালিক আপনার বোন আপনার স্ত্রী যেটা ব্যবহার করে তার মালিক আপনার স্ত্রী আলাদা আলাদা যদি মালিক হয় 
আর যদি আলাদা আলাদা ভাবে কারো কাছে সাড়ে সাত ভরি না থাকে তাহলে কারো উপরে জাকাত ফরজ নয় আর যদি এমন হয় মালিক একজনই কিন্তু সবাই এমনিতেই ব্যবহার করছে মালিক একজন তাহলে সবার স্বর্ণ একত্রে হিসাব করে সাড়ে সাত ভরি পৌঁছলে তার জাকাত আদায় করতে হবে বোঝা গেছে এখন প্রশ্ন হলো আপনার কাছে পাঁচ ভরি স্বর্ণ আছে আর বিশ ভরি রৌপ্য আছে জাকাত ফরজ কি ফরজ নয় জাকাত ফরজ নয় স্বর্ণ আলাদা জিনিস রৌপ্য আলাদা জিনিস যদি এক হতো আলাদা আলাদা নিসাব হতো না অতএব যদি সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ আলাদা না হয় রৌপ্য দিয়ে স্বর্ণের নিসাব পূর্ণ হবে না রৌপ্য আলাদা স্বর্ণ আলাদা বোঝা গেছে আচ্ছা রৌপ্য কতটুকু থাকলে জাগাত ফরজ রৌপ্য মানে চাঁদি কতটুকু চাঁদি থাকলে জাগাত ফরজ হ্যাঁ পাঁচ শত পঁচানব্বই গ্রাম কত গ্রাম পাঁচশো পঁচানব্বই গ্রাম রৌপ্য কারো বাড়িতে এক বছর যাবৎ মজুদ থাকলে তারপরে জাকাত ফরজ কতটুকু দিবেন দিবেন একই হিসাব আপনার কাছে যে রৌপ্য আছে বাজারে বিক্রি করতে গেলে যত মূল্য আসবে মূল মূল্যকে চল্লিশ দিয়ে ভাগ দিয়ে যেটা আসবে সেটা জাকাত দিয়ে দিবেন বাস এই জাকাত আদায় হয়ে গেল আচ্ছা এবার টাকার জাকাত কত টাকা থাকলে জাকাত ফরজ কত টাকা একজনের বাড়িতে থাকলে জাকাত ফরজ হবে কে বলতে পারবেন হাদিসে যেটা বলা হয়েছে সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা বান্ন ভরি রৌপ্য বান্ন ভরি হয় না হিসাবে কিন্তু একান্ন ভরি এর একটু বেশি হয় যাই হোক বান্ন ভরি প্রায় বায়ান্ন ভরি রৌপ্য বা সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ যদি কারো কাজ মানে এর মূল্য পরিমাণ অর্থ মূল্য পরিমাণ টাকা যদি কারো বাড়িতে এক বছর যাবত থাকে তার ওপরে জাকাত ফরজ আচ্ছা রাসুল সাহাম যখন এই কথাটা বলেছিলেন তখন সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণের দাম আর বান্ন ভরি রৌপ্যের দাম সমান ছিল কিন্তু এখন কিন্তু সমান নাই সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ যদি আপনি কিনতে যান মোটামুটি সাড়ে তিন চার লাখ টাকা লাগবে পাঁচ লাখ টাকা লাগবে কিন্তু আপনি বান্ন ভরি রৌপ্য কিনতে গেলে এক লাখ টাকা লাগবে না এখন আপনি কোনটার নেশাব ধরবেন কোনটার মূল্য ধরবেন রৌপ্যের না স্বর্ণের কোনটার মূল্য ধরে আপনার টাকার নেশাব ধরবেন এটা একটা বড় সমস্যা এক্ষেত্রে বলবো ওলামা একরাম বলছেন যে সব জিনিসের দ্রব্য মূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি সব জিনিস যে দ্রব্য মূল্য বেড়েছে এর দ্রব্য মূল্যের সাথে সাথে স্বর্ণের দামটাই বেড়েছে কিন্তু রৌপ্যের দাম বাড়েনি কিন্তু কারণ রৌপ্যের চাহিদা কমে গেছে অতএব স্বর্ণের মূল্য ধরে জাগাত আদায় করাটাই ঠিক আছে তবে ওলামা একরাম বলছেন কেউ যদি রৌপ্যের মূল্য ধরে জাকাত আদায় করে অর্থাৎ রৌপ্যের মূল্য ধরে নিসাব নির্ধারণ করে বান্ন ভরি রৌপ্যের মূল্য ধরেন প্রায় প্রায় সত্তর আশি হাজার এক লাখ টাকা মতো তো এই টাকা ধরে যদি নিসাব গ্রহণ করে এবং এই টাকা ওপরে যদি জাকাত প্রদান করে তাহলে তার জন্য সেটা ভালো সন্দেহ মুক্ত থাকা যায় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসালাম বলছেন তোমার কাছে যেটা সন্দেহযুক্ত মনে হয় সেটা থেকে দূরে থাকো সন্দেহ মুক্ত কাজ করো অতএব সন্দেহ মুক্ত কাজ করি আমরা রৌপ্যের মূল্য ধরে নিসাব গ্রহণ করি এবং যা কাতাদায় করি তাহলে আমরা সন্দেহ মুক্ত থাকব বোঝা গেছে এইবার আসুন এইবার আসুন শস্যের জাগাত ফরজ আপনার ধান হয় আপনাদের অঞ্চলে আচ্ছা ধানের ওষুর আদায় করেন জাগাত আদায় করেন ধানের জাগাত ধানের জাগাত আদায় করেন মানে অনেকেই করেন না বহু মানুষ আছে হাজার হাজার মন ধান পায় জাগাত আদায় করিনি আচ্ছা কতটুকু কতটুকু শস্য পালে জাগাত ফরজ বলেন শস্য কতটুকু হলে জাগাত ফরজ নিসাব কতটুকু হ্যাঁ তাহলে বোঝা যাচ্ছে আপনার কেউ জাকাতে আদায় করেন না শস্যের শস্যের যদি জাকাতে আদায় করবেন তো নিসাব কেন বলতে পারছেন না কতটুকু শস্য হলে জাগাত ফরজ আপনার উপরে হ্যাঁ জানেন না কেউ দেখেন তাহলে এই যে আমরা এত ধান চাষ করছি এই অঞ্চলে অথচ এর নিসাবই জানলাম না এখনো রাসুল্লাহ 
পাঁচ ওয়াসাক পাঁচ ওয়াসাক কতটুকু এটা আমাদের বাইর করতে হবে পাঁচ ওয়াসাক এক ওয়াসাক সমান ষাট সাক আমরা যে এক সাক করে ফেতরা দিই না রমাজান মাসে হ্যাঁ এই এক সা মানে ষাট সা এক ওয়াসাক সমান ষাট সাক অর্থাৎ পাঁচ ওয়াসাক সমান কত সা হবে অঙ্ক বুঝেন না তিনশো সা এক সা এক ওয়াসাক সমান যদি ষাট সা হয় পাঁচ ওয়াসাক সমান হবে তিনশো সা হ্যাঁ তাহলে এক সা সমান যদি আড়াই কেজি হয় এক সা সমান যদি আড়াই কেজি হয় তিনশো সা সমান কত কেজি হবে সাতশো পঞ্চাশ কেজি চল্লিশ কেজি তো যদি এক মন হয় তাহলে সাতশো পঞ্চাশ কেজি তো হবে আঠারো মন তিরিশ কেজি আঠারো মন তিরিশ কেজি যদি আপনি শস্য পান তাহলে আপনার উপর শস্যের জাকাত ফরজ হইল তাহলে শস্যের নিসাব কতটুকু আঠারো মন তিরিশ কেজি বোঝা গেছে আঠারো মন তিরিশ কেজি হলে আপনার উপর জাকাত ফরজ দিবেন কিভাবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসালাম বলছেন যদি আল্লাহর পানিতে চাষ হয় নিজে পানি শেষ করতে না হয় তাহলে দশ ভাগের এক ভাগ দিবেন আর যদি নিজে শেষ দিয়ে চাষ করেন তাহলে বিশ ভাগের এক ভাগ দিবেন আমাদের সমাজে একটা কথা প্রচলন আছে দশ মনে এক মন আর বিশ মনে এক মন এ কথাটা সঠিক নয় দশ ভাগের এক ভাগ আর বিশ ভাগের এক ভাগ দশ মনে এক মন বিশ মনে এক মন এই দুই কথার মধ্যে বহু পার্থক্য আছে কি পার্থক্য বিশ মনে এক মন আর বিশ ভাগের এক ভাগ পার্থক্যটা কি যখন আপনি মনে করবেন বিশ মনে এক মন দেবেন তার তার কাজ ধরে উনিশ মন হয়েছে উনিশ মন হলে জাগাত ফরজ হইল হইল না উনিশ মন হলে জাগাত ফরজ কি ফরজ না আঠারো কেজিতে আঠারো মন তিরিশ কেজিতে জাগাত ফরজ হচ্ছে তা আপনার কাছে হয়েছে আঠারো মন তিরিশ কেজি বা উনিশ মন হইল তা আপনি যদি মনে করেন যে বিশ মনে এক মন তাহলে তো আপনার জাকাতি দিচ্ছেন না অথচ আপনার জাকাত ফরজ তাহলে আপনার আঠারো মন তিরিশ কেজি হোক বা উনিশ মন হোক সাড়ে উনিশ মন হোক যাই হোক না কেন আপনি তার বিশ ভাগের এক ভাগ দেবেন বোঝা গেছে আপনি যদি বিশ মনে এক মন বলেন আপনার হয়েছে বাইশ মন বা পঁচিশ মন তো বিশ মনে এক মন দিলেন বাকি দুই মন বা পাঁচ মন থাকলো তার কি হবে অতএ বিশ মনে এক মন নয় আপনার কাছে বাইশ মন হোক তেইশ মন হোক পঁচিশ মন হোক আপনি বিশ ভাগ করবেন বিশ ভাগ করে এক ভাগ দিয়ে দেবেন বোঝা গেছে আচ্ছা এবার বলেন তো ধরেন আপনি চাষ করেছেন এক জমি আমার জমি আপনি চাষ করলেন একটা জমি চাষ করলেন এক বিঘা জমি আপনাকে দিয়েছি চাষ করতে তা আপনি চাষ করলেন আমার জমিতে ধান হলো ধরেন বিশ মন এখন এরপর জাকাত ফরজ কি ফরজ না ফরজ কারণ ওর কিন্তু অর্ধেক আমার অর্ধেক আপনার অর্ধেক আমার বিশ মনের দশ মনের মালিক আমি দশ মনের মালিক আপনি এখন জাকাত ফরজ কি ফরজ না ধান হয়েছে বিশ মন জাকাত ফরজ নয় কারো উপরে কারণ আমার মালিকানায় বিশ মন আসেনি আপনার মালিকানাতেও বিশ মন যায়নি অতএব জাকাত ফরজ নয় বোঝা গেছে আচ্ছা কোন কোন শস্যের জাকাত ফরজ কে বলতে পারবেন কোন কোন শস্যের জাকাত ফরজ কে বলতে পারবেন কে বলতে পারবেন না কোন কোন শস্যের জাকাত দেবেন আপনারা সব শস্যের গম ধান কয়টা বলবেন এটা মনে রাখবেন বীজ গণিতের সূত্র মুখস্ত করি না আমরা বীজ গণিতের সূত্র মতো এখানে একটা সূত্র আছে তিনটা গুণ মনে রাখবেন তিনটা গুণ যে শস্যের মধ্যে থাকবে সে শস্যের জাকাত ফরজ কয়টা গুণ তিনটি গুণ যে শস্যের মধ্যে থাকবে সে শস্যের জাকাত ফরজ তিনটি গুণের কোনো একটি যদি থানা থাকে তাহলে ওই শস্যের উপর জাকাত ফরজ নয় তিনটি গুণ কি কি এক যে শস্য গুদাম জাত করা যায় কোল্ড স্টোরের দরকার হয় না এক নাম্বার দুই যে শস্য মানুষের খাদ্য মানুষে খায় তিন যে শস্য ওজনে বিক্রি হয় যেমন উদাহরণ দিলে বুঝবেন ধান ধান গুদাম জাত করা যায় কোল্ড স্টোরের দরকার হয় না ধান মানুষের খাদ্য ধান ওজনে বিক্রি হয় অতএব ধানের জাগাত ফরজ 
গম গুদাম জাত করা যায় গম মানুষের খাদ্য গম ওজনে বিক্রি হয় গমের জাকাত ফরজ ডাল গুদাম জাত করা যায় ডাল মানুষের খাদ্য ডাল ওজনে বিক্রি হয় ডালের জাকাত ফরজ আঙ্গুর মানুষের খাদ্য আঙ্গুর গুদাম জাত আঙ্গুর মানুষের খাদ্য আঙ্গুর ওজনেও বিক্রি হয় কিন্তু আঙ্গুরের উপর জাকাত ফরজ নয় কারণ আঙ্গুর গুদাম জাত করা যায় না একটা গুণ তার মধ্যে নাই বোঝা গেছে ওই আঙুলটা যদি আবার শুকায় কিসমিস বানায় দেওয়া হয় তখন যে গুণ না থাকার কারণে তারপর জাকাত ফরজ ছিল না ওই গুণ তার মধ্যে ফিরে আসলো কিসমিস গুদাম জাত করা যায় অতএব কিসমিসের উপরে জাকাত ফরজ আঙ্গুরের উপর জাকাত ফরজ ছিল না কারণ আঙ্গুর গুদাম জাত করা যায় না কিন্তু কিসমিস হওয়ার মাধ্যমে সেই গুণটা তার মধ্যে ফিরে আসলো অতএব কিসমিসের জাকাত ফরজ বোঝা গেছে না বোঝেন নাই এই সূত্র মুখস্ত রাখবেন তাহলে এখন আমের কি করবেন আলু কি করবেন আলু চাষ হয় আপনাদের অঞ্চলে আলুর কি হবে আলুর জাকাত ফরজ নাই আমের জাকাত ফরজ নাই পেঁপের জাকাত ফরজ নাই কোনো সবজির জাকাত ফরজ নাই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসালাম বলছেন লাইসাফিল খাদরাবাদ জাকাত সবজির কোনো জাকাত নাই বোঝা গেছে সবজির জাকাত নাই কিন্তু আপনি এমনি দান করবেন ভিন্ন কথা কিন্তু নির্ধারিত জাকাত নাই সবজির কারণ সবজি গুদাম জাত করা যায় না গুদাম জাত করতে গেলে কোল্ড স্টোরের দরকার হয় অতএব সবজির জাকাত ফরজ নয় তাহলে শস্যের জাকাত বুঝলেন ইনশা আল্লাহ আচ্ছা গৃহপালিত পশু জাকাত ফরজ কি ফরজ না আচ্ছা কয়েকটা গরু থাকলে জাকাত ফরজ কে বলতে পারবেন হ্যাঁ তিরিশটা গরু থাকলে জাকাত ফরজ কয়টা তিরিশটি ছাগল চল্লিশটি ছাগল চল্লিশটি থাকলে জাকাত ফরজ উঠ পাঁচটি উঠ থাকলে জাকাত ফরজ কিন্তু এখানে একটা শর্ত আছে জাকাত ওই পশুর উপরে জাকাত ফরজ যেই পশু সা এমা অর্থাৎ বিচরণশীল যেই পশু এমনিতে চোরে খায় খাদ্য কিনে খাওয়ানোর দরকার হয় না এই পশুর উপর জাকাত ফরজ মানে কি আমাদের দেশে ধরনের পশু পাওয়া যাবে এখন আমাদের দেশে পাওয়া যাবে না তাহলে আমাদের দেশের যে পশু এগুলো বিচরণশীল নয় এগুলোর উপর জাকাত ফরজ নয় পশুর হিসাবে দেখুন ভালো করে বুঝবেন ভালো আমাদের আরো কঠিন করে দিচ্ছে তাহলে জাকাত ফরজ নাই বললে আবার আছে কিভাবে আছে সেটা বলছি পশুর যে জাকাত ফরজ যে চল্লিশটি গরু ছাগল হলে একটা ছাগল জাকাত দিয়ে দিবেন তিরিশটি গরু হলে একটা গরু জাকাত দিবেন বোঝা গেছে এই ক্ষেত্রে এমন জাকাত ফরজ নাই যদি বিচরণশীল না হয় কিন্তু আপনার খামার আছে দুইশো গরু আছে একশো গরু আছে পঞ্চাশটি গরু আছে আপনার খামার আপনি খাদ্য কিনে খান এটা হলো ব্যবসায়িক সম্পদ এটা আপনার ব্যবসায়িক পণ্য আপনি ব্যবসার জন্য রেখেছেন এগুলো অতএব ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে একটা গরু যদি থাকে একটা গরুর মূল্য আপনার হিসাব করে জাকাত দিতে হবে বোঝা গেছে ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে ওই পশুর মূল্যের উপর জাকাত আসবে পশুর উপরে নয় পশুর উপরে জাগাত ফরজ তখনই যখন সেটা বিচরণশীল হবে আর যদি বিচরণশীল না হয় তাহলে পশুর উপরে জাগাত ফরজ নয় বরং ওটা ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে তার মূল্যের উপরে জাগাত ফরজ বোঝা গেছে না কাজ যায়নি ব্যবসায়িক পণ্যের জাগাত আপনি আপনি দোকান করেছেন একটা দোকান দোকানে আপনি দশ লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করেছেন আচ্ছা দশ লক্ষ টাকার দোকানে আপনার পণ্য আছে আপনি যখন জাকাত আদায় করবেন দোকানের সকল পণ্য হিসাব করে তার মূল্যের হিসাব করে আড়াই পার্সেন্ট জাকাত দিতে হবে কারণ এগুলো আপনি ব্যবসার জন্য রেখেছেন যেগুলো বিক্রি করার জন্য রেখেছেন সেগুলোর জাকাত অবশ্যই আদায় করতে হবে যদি বিক্রি করার জন্য না রেখে থাকেন তাহলে জাকাত দিতে হবে না জমির জাকাত আছে কি নাই জমির জাকাত আছে কে বলতে পারবেন জমির জাকাত জমির জাকাতও আছে কোন জমি যেই জমি কেনা বেচার ব্যবসা করে অনেক মানুষ আছে না জমি কেনে আর বেসে কেনে আর বেসে আর ব্যবসায় হলো জমি কেনা বেচার ব্যবসা এটা ব্যবসায়িক পণ্য তার এই জমির মূল্য হিসেবে তাকে জাকাত দিতে হবে কিন্তু আপনার দু বিঘা জমি আছে পাঁচ বিঘা জমি আছে আপনি শস্য চাষ করছেন সেগুলো আবাদ করছেন অতএব এই জমির মূল্যের উপরে জাকাত আসবে না আপনার উৎপন্ন শস্যের উপরে জাকাত আসবে আপনার ইনকামের উপর জাকাত আসবে বোঝা গেছে এগুলো হলো জাকাতের নিয়ম জাকাত আদায় আমাদের করতে হবে যদি জাকাত আমরা না আদায় করি যদি আমরা জাকাত আদায় না করি তাহলে পরিণাম কি হবে 
দুনিয়াবি শাস্তি আছে পরকালীন শাস্তি আছে দুনিয়াবি শাস্তি কি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলছেন মহাজিবদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন যে খাম তুনি দাব তুলি তুম বিহীন না হে মহাজিরগণ তোমাদের ওপর পাঁচটি পরীক্ষার সম্মুখীন হবে তোমরা তোমাদের সামনে পাঁচটি পরীক্ষা আসবে আমি আশা করি আমি চাই যে তোমাদের উপরে সে পরীক্ষা না আসুক পাঁচটি পরীক্ষা কি এক নম্বরে রসুল্লাহাম বলছেন যে জাতি প্রকাশ্য অশ্লীলতায় জড়িয়ে পড়ে আবির্ভাব ঘটান প্লেগ রোগ ছাড়াও এমন সব রোগ ব্যাধির আবির্ভাব ঘটান যা পূর্বেকার লোকেরা কখনো শোনেও নি দেখেও নি দেখেন প্রকাশ্য অশ্লীলতা প্রকাশ্য অশ্লীলতা কাকে বলে বর্তমান জামা নাই মা বোনরা যেভাবে বেপর্দায় চলছে এটা কি প্রকাশ্য অশ্লীলতা নয়লতা গ্রাম্য অঞ্চলে আছেন তারা তো কিছুই দেখতে পান না যারা বিদেশে গেছেন তারা দেখতে পেয়েছেন অনেক কিছু বাহারাইনে আমি থাকি বাহারাইনের জাহালা বাহারাইন মুসলিম রাষ্ট্র বাহারাইন একটা মুসলিম রাষ্ট্র তারপরেও বাহারাইনে যদি আপনি যান এখন যদি আপনি বাহারাইনে যান দেখবেন মেয়েরা একটা স্যান্ডো গেঞ্জি আর একটা হাফ প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তাঘাটে এটা দেখতে পাবেন ওপেন এত অশ্লীলতা আপনি যদি ইউরোপ কান্ট্রিগুলোতে যান একবারে ওলঙ্গ শরীরে সোতা পরিমাণ কিছু নাই নারী পুরুষ সকলে ওলঙ্গ রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এই ধরনের দেখতে পাবেন ইউরোপে কিছু সি বিচ আছে সমুদ্র সৈকত যেই সমুদ্র সৈকত গুলোতে পোশাক পরে প্রবেশ করাই নিষেধ তাহলে এগুলো হলো প্রকাশ্য অশ্লীলতা এই অশ্লীলতা যখন ছড়িয়ে পড়বে রাসুল্লাহাম আগেই বলে গেছেন যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্য অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সে জাতির উপরে আল্লাহ তালা রোগ পাঠান এমন সব রোগ ব্যাধি পাঠান যে রোগ ব্যাধি আগেকার মানুষ শুনেও নি দেখেও নি আজকে দেখেন করোনা ভাইরাস চোখে দেখেছেন করোনা ভাইরাস কে চোখে দেখলাম না কখনো শুধু কানে শুনছি করোনা ভাইরাস আমাদের বাপ দাদা চোদ্দ গোষ্ঠী কখনো এই ধরনের ভাইরাস দেখেনি কিন্তু এখন আমরা দেখছি কারণ ওই যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেই দিয়েছেন সব বলে গেছেন রাসুল সাল্লাম হাদি ইসে করে হুবু হু মিলে যায় রাসুল সাল্লাম যা বলেছেন রাসুল সাল্লাম বলেই দিয়েছেন যে এগুলো রোগের আবির্ভাব ঘটবে আজকে দেখেন কত রোগ আগে যা ছিল না এখন রোগ নতুন নতুন রোগের আবির্ভাব ঘটছে আজকে দেখেন করোনা ভাইরাস থেকে একটু মুক্তি পাচ্ছি আবার খবর আসছে যে আরেকটা ভাইরাস আসছে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কেন আসছে তারপরেও কি আমরা শিক্ষা গ্রহণ করছি তারপরেও কি আমাদের মা বোনরা পর্দার মধ্যে থাকছি থাকছি না আমরা আমরা এত প্রকাশ্য শ্রীতা জড়িয়ে পড়েছি এবং দেখুন আজকে আজকে আসতে আজকে বর্তমানে আগে দেখতাম যে শহরে মনে মনে করতাম গ্রামের মানুষ যে শহরের মানুষ খুব খারাপ সেখানে জেনা ব্যবসার চলে কিন্তু আজকে দেখেন গ্রামে আজকে গ্রামে ঘরে ঘরে জেনা ব্যবসার ঢুকে গেছে কত জেনা ব্যবসার চলছে গ্রামে তার শেষ নাই তাহলে এগুলো আমাদের মাঝে এমনিতেই রোগগুলো আসে না আল্লাহ তালা বলছেন ওমা আসা বেকুম মুসিবাতিন তোমাদের উপরে যে বিপদ মুসিবত নাজিল হয় তা তোমাদের কৃতকৃত কর্মের ফল তোমরা যেমন কর্ম করো তেমন ফল দুই নম্বরে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলছেন দুই নম্বরে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন ওয়ালামিয়ামকুসুল ওয়ালামিয়ামকুসুল কঠিন বিপদ মুসিবত নাজিল করবেন 
ওয়া জাউরা সুলতানে আলাইহিম এবং অত্যাচারী শাসক দান করবেন যে অত্যাচারী শাসক মানুষদের উপর অত্যাচার করতে থাকবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুবাদ করছি তিন নম্বরে রাসুল সাল্লাম বলছেন যখন কোন জাতি তাদের সম্পদের জাকাত আদায় করবে না যখন কোন জাতি তাদের সম্পদের জাকাত আদায় করবে না ইল্লা মুনি আল কাতরা মিনাস সামা তখন সে জাতির উপরে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়ে যাবে ওয়ালাউলাল বাহা এম লামিউম তারু যদি পৃথিবীতে প্রচতুষ্পদ জন্তু না থাকতো তাহলে পৃথিবীতে কোনো বৃষ্টিপাতই হতো না তাহলে দেখুন আজকে কত দুর্ভিক্ষ নেমে আসছে বৃষ্টি হচ্ছে না বৃষ্টি হচ্ছে না আবার হচ্ছে তে সব কিছু ফসল নষ্ট করে দিচ্ছে এই ধরনের আসছে কারণ আমরা আমাদের সম্পদের জাকাত আদায় করি না তারপরে বলছেন ওয়ালা মিয়াং কুদু আহদ আল্লাহ আহদা রসুল যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের অঙ্গীকার পূর্ণ করবে না যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের অঙ্গীকার পূর্ণ করবে না তাদের কি হবে ইল্লা সাল্লাহ আলহিম আদৌন গহিম তাদের উপরে আল্লাহ তালা বিধর্মীদেরকে শক্তিশালী করবেন বিধর্মীরা তাদের মুসলিমদের সম্পদ লুট করে নিয়ে যাবে কারণ আল্লাহ এবং তার রাসুল অঙ্গীকার পূর্ণ করিনি আমরা আল্লাহর ইবাদত থেকে বিচ্ছিত বিচ্ছিন্ন আজকে বিচ্ছত আমরা পদভ্রষ্ট আমরা এই জন্য বিধর্মীরা আমাদের উপর আজকে শক্তিশালী হয়ে গেছে পাঁচ নম্বরে শেষ নম্বরে বলছেন রাসুল সাল্লাম ওয়ামালাম তাহকুম আইম্মাতুম বিকিতাব ইল্লাহ যখন কোন শাসক কোন দেশের শাসক যদি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিচার ফাইসালা না করে এবং তারা যদি আল্লাহর কিতাব আল্লাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে ইল্লা জায়াল আল্লাহ বাসাহুম বাইনাহুম তখন আল্লাহ তালা সে জাতের মধ্যে আপোষে মারামারি বাঁধিয়ে দেন যুদ্ধ লাগিয়ে দেন নিজেরাই নিজেরা মারামারি করবে এটা রাসুল সাল্লামের ভাষা আমরা আজকে নিজেরা নিজেরা মারামারি করছি ভাই ভাই মারামারি করছি ভাই ভাই কাটাকাটি করছি নিজেরা আজকে মরছি আমরা মারামারি করে এগুলো কেন করছি রাসুল উল্লাহ সাল্লাম বলেই গেছেন সব কিছু কি কারণে এগুলো হবে সেগুলো বলে গেছেন আমরা যদি এর থেকে পরিত্রাণ পেতে চাই অবশ্যই এর থেকে বিরত থাকতে হবে এর থেকে আমাদের বেঁচে আসতে হবে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে তাহলে এই সমস্ত মুসিবত থেকে আমরা পরিত্রাণ লাভ করবো ইনশা আল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি এটা হলো দুনিয়াবি শাস্তি পরকালীন শাস্তি হলো সে ব্যক্তি অবশ্যই জাহান নামে যাবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন জাকাত আদায় না যে করে না সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন জাহান নামে প্রবেশ করবেই করবে অতএব জাহান নামে প্রবেশ করতে হবে জাহান নামে প্রবেশ করবে কেয়ামতের দিন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি জাকাত আদায় করলো না তার সেই সম্পদকে মুসিল আলহমিয়ামুল কেয়ামতে সুজান আকরা তার সেই সম্পদকে টেকো মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপে পরিণত করবে সেই সাপকে তার গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে সেই সাপ তার দুই চোয়ালে কামড়ে ধরে বলবে আনা কানজুকা না মা গুকা আমি তোমাদের তোমার সেই সম্পদ যে সম্পদে তুমি জাকাত আদায় করনি আমি তোমার সেই সম্পদ যে সম্পদে তুমি জাকাত আদায় করনি এ কথা বলতে থাকবে আর কামড়াতে থাকবে সম্মানিত উপস্থিতি আমাদের জাকাত আদায় করতে হবে সম্পদের জাকাত অবশ্যই আদায় করতে হবে এটা আমাদের উপর ফরজ জাকাতের সম্পদ বাড়িতে থাকা আমার বিশদ আর সাপ বাড়িতে থাকা অবশ্যই আমি আপনি জাকাত দিতে বাধ্য এমন নয় যে জাকাত দিলে নেকি পাবেন আর না দিলে কিছু না তাই নয় জাকাত দিতে আমি আপনি বাধ্য অবশ্যই জাকাতের সম্পদ বের করে দিতে হবে আপনার বাড়ি থেকে যদি না করেন তাহলে পরিণাম ভয়াবহ হবে সম্মানিত উপস্থিতি আসলে এই বহু প্রশ্নও চলে এসেছে আপনাদের মাঝে আমরা কিছু প্রশ্নের উত্তর দেব তারপর আবারও কিছু কথা বলবো ইনশাল্লাহ আপনারা প্রশ্নের উত্তর না শুনে কেউ যাবেন না এ প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে অনেক কিছু ইনশাল্লাহ আপনাদের মধ্যে দেওয়া হবে এবং আলোচনা কিন্তু শেষ হয়নি আরও কিছু দেওয়া হবে কিন্তু আপনাদের মাঝে কিছু প্রশ্ন তো প্রথমে দিয়ে নি তারপর আলোচনা হবে ইনশাল্লাহ কিছু প্রশ্ন বলেন ইনশাল্লাহ বসে বলেন যে ব্যক্তি দাঁড়াইতে পারে এ ব্যক্তি দাঁড়ায় ফরজ সালাদ আদায় করবে দাঁড়াইতে পারে এমন ব্যক্তি যদি বসে ফরজ সালাদ আদায় করে তার সালাদ বাতিল 
কারণ দাঁড়িয়ে ফরজ সালাত আদায় করার রুকন দাঁড়াইতে পারে এমন ব্যক্তি যদি সন্ন্যাত নফল সালাত আদায় করে বসে তাহলে তার সালাত হবে কিন্তু অর্ধেক নেকি হবে এখন অনেক ব্যক্তি আছে দাঁড়াইতে পারে মসজিদে হেঁটে হেঁটে আসেন আবার হেঁটে হেঁটে বাড়িতে যান কিন্তু রুকু সিজদা করাই সমস্যা এই ব্যক্তি কি করবেন এই ব্যক্তি বসে অর্থাৎ ইমাম যখন দাঁড়িয়ে থাকবে তখন দাঁড়িয়ে থাকবেন ইমাম যখন রুকুতে যাবেন তখন তিনি চেয়ারে বসে রুকু দেবেন ইমাম যখন সিজদা যাবেন তখন চেয়ারে বসে সিজদা দেবেন আবার ইমাম যখন দাঁড়িয়ে যাবেন তখন তিনি দাঁড়িয়ে যাবেন এইভাবে সালাদ দেয় করবেন অতএব চেয়ারে বসে জামা সালাদ দেয় করা জায়েজ এত সমস্যা নেই কিন্তু উত্তম হলো আপনি যদি মাটিতে বসে সালাদ দেয় করতে পারেন তাহলে ভালো কারণ এতে কাতারের বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয় না অতএব এটা উত্তম যে আপনি মাটিতে বসে করবেন আর যদি মনে করেন যে না মাটিতে বসতেও সমস্যা চেয়ারে বসে আপনি সালাদ আদায় করতে পারেন আপনার জন্য কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ দেখেন বহু কাজে আল্লাহ তালা বেশি করতে বলেছেন কাজের বেশি শেষ নাই আপনি নফল সালাদ বেশি বেশি আদায় করবেন নফল সালাদ রসল্লাহ সাল্লাম বেশি বেশি নফল সালাদ আদায় করতে বলেছেন এবং নফল সিয়ামও আদায় করবেন এগুলোতে কি ফরজ এই বাদতের ঘাটতি পূরণ করবে কি আমাদের দিন অতএব এগুলো বেশি বেশি আদায় করবেন বেশি বেশি দান খারাত করবেন অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদাত যেভাবে সুন্দরভাবে পালন করা যায় সুন্দরভাবে রাসুল সাহেব সুন্নাত অনুযায়ী এটাই আকারণ করার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ জজাকমুল্লা করেন শোনা যাবে কি যাবে না শোনা যায় হারাম সেটা নয় কিন্তু কন্ট্রাক্ট করলে আপনি নেবেন নেবেন কেন ওলামাই গ্রাম দেখেন আপনি আমাকে পয়সা দেন আর না দেন আমার দায়িত্ব প্রত্যেকটি ওলামাই গ্রামের দায়িত্ব হল ইসলামের দাবাত প্রচার করা বুঝিয়ে না কারণ হাদিসে বলা হচ্ছে আলে ওলামা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া আলেমরা হচ্ছে নবীদের ওয়ারিস কিসের ওয়ারিস ধন সম্পদের ওয়ারিস তা নয় নবীদের এলমের ওয়ারিস যে এলেম তারা রেখেছে গেছেন সেই এলেম প্রচার করার দায়িত্ব আমার এই প্রচার অবশ্যই আমাকে করতে হবে এখন বর্তমানে একটা সমস্যা হয়ে গেছে যে ওলামা একরাম এটাকে নিজেদের কর্তব্যের মধ্যে আর রাখে না এটা কি করে একটা ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করেছে এখন ওলামা একরাম বহু বহু ওলামা একরাম এটা ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করেছে একটা পেশা যে আমি একটা সিজনে ওয়াজ করব এবং একটা সিজন আমি পার করলে সারা বছর ওই টাকা দিয়ে খাবো এই জন্য এত টাকা না দিলে আমরা আসবো না এইটা এবং এদের দ্বারা সমাজের খেদমতও হয় না কেন দেখবেন যে এরা ওই বছরে একটা সিজনের জন্য বসে থাকে আগে থেকে ডেট নেবে যেই জায়গাতে টাকা বেশি দিয়েছে তার কাছে যাবে যে জায়গাতে টাকা কম দিয়েছে তার কাছে যাবে না এবং সারা বছর আর কোনো জায়গায় দাওয়াতে কাজ করবে না এদের দ্বারা খেদমত হয় না এবং এদের দাওয়াতে কোনো প্রভাবও পড়ে না মানুষ সংস্কারও হয় না এই জন্য আপনাদের উচিত দেখেন এগুলো যে একজন সুর সার দিয়ে অনেক সুরের বক্তব্য দিল আপনাকে টাকা নিয়ে আসলেন চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার দিয়ে তার কাছে কি পাবেন আপনারা সবসময় আলেমদেরকে নিয়ে আসবেন যারা কোরআন হাদিস বোঝে যারা কোরআন হাদিস আপনাকে বোঝাইতে পারবে যার থেকে আপনারা কিছু শিখতে পারবেন তাদেরকে নিয়ে আসবেন আপনি আপনি কেন বক্তা কেন্দ্রিক হয়ে গেলেন বক্তা আর আলেম দুটা দুই জিনিস আগে মনে রাখবেন বর্তমান জামানায় মানুষের কিছু আপনার বক্তা কেন্দ্রিক কার বক্তব্য কত সুন্দর লাগে এটা নয় কার এলেম কতটুকু বেশি আছে এটা বিবেচনা করবেন আমরা এলএম শেখার জন্য এখানে নিয়ে আসি এই ব্যবস্থাগুলো এলএমের ব্যবস্থা আসলে আমাদের শ্রোতারা যদি ঠিক হয়ে যায় বক্তারা সাইজ হয়ে যাবে কিন্তু আমরা শ্রোতারাই ঠিক নয় ঠিক না এই জন্য বক্তারা তাদের সুযোগ গ্রহণ করেছে অতএব আমরা শ্রোতারা ঠিক হয় ইনশা আল্লাহ আর যারা কন্ট্যাক্ট করছে তাদেরকে আপনি আহ্বানই করবেন না দাওয়াত দেবেন না তাহলে তারা এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আপনি দিচ্ছেন বলে দিয়ে সে কন্ট্যাক্ট করছে আপনি না দিলে কন্ট্যাক্ট করতো না সে আল্লাহর নামে জিকির বলতে আল্লাহর নামে জিকির বলতে আমরা যে আল্লাহ আল্লাহ বলি এটা জিকির নাই রাসুল সাহাম এই জিকির করেননি জিকির হচ্ছে রাসুল সাহাম বলছেন আফদাল জিকরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সর্বোত্তম জিকির হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকিরের সময় মোহাম্মদুর রাসুল্লাহকে যোগ করা যাবে না কারণ মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসুল আল্লাহর কোনো বান্দার নামে জিকির চলবে না অতএব জিকির হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যে সমস্ত বক্তা জিকির করে মাহফিলে এসে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 
আবার মোহাম্মদ রসুল্লাহ যোগ করে তারা আসলে তাদের সঠিক এলেম নাই বা জেনেও মানে না আসলে এটা ঠিক নয় জায়েজ নয় এটা নতুন মাসালা শুনলাম নতুন প্রশ্ন আজকে আমার জীবনে প্রশ্ন কেউ করেনি এই এলাকা দিয়ে তাহলে শুনলাম আর কোন এলাকায় শুনিনি শনিবার মঙ্গলবার কেউ মারা গেলে এক সপ্তাহ জগৎ পাহারা দিতে হবে এটা হলে বড় ধরনের কুসংস্কার এটা থেকে অবশ্যই বেরোত থাকবেন কেন আপনি এটা করতে যাবেন ইসলামের কোনো সাত মানে কোনো দিক থেকে কোনো সম্পর্ক নাই ইসলামের তবে এটা থেকে অবশ্যই 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 বেরোতে থাকবেন এটা করতে যাবেন না পাপই হবেন এটা ভুল কথা শনিবার মঙ্গলবার আলাদা কোনো ফজিলত নাই কিচ্ছু নাই আপনি কেন এটা করতে যাচ্ছেন কিছুই নয় কেন কাল্লা কাটে কি বেন কাল্লা কাটবে কেন ওই আমাদের অঞ্চলে তো কাল্লা কাটে না খালি আপনাদের অঞ্চলে কাল্লা কাটে নাকি হ্যাঁ কাল্লা তো আমাদের অঞ্চলে কেউ কাটতে গেল না শনিবার মঙ্গলবার এগুলো সব কিছু না এগুলো সব ছেড়ে দেন এগুলো ঠিক নয় দেখুন ইসলামী ব্যাংকের বৈধতা বলতে গেলে আমি বলে কি করব ইসলামী ব্যাংকিং প্রথা ধার যিনি ব্যাংকিং প্রথা চালু করেছেন তার নাম হলো সলেহ কামেল সলেহ কামেল তিনি নিজেই কিন্তু ব্যাংকিং প্রথা ইসলামী ব্যাংকিং প্রথার প্রতিষ্ঠাতা বা তিনি তার উদ্ভব ঘটিয়েছেন ইসলামী ব্যাংকিং প্রথার সলেহ কামেল তিনি কিন্তু শেষ জামানায় মৃত্যুর আগে তার আর্টিকেল লিখে গেছেন যে ইসলামী ব্যাংক সম্পূর্ণ একশো পার্সেন্ট সুদমুক্ত নয় যেহেতু সুদমুক্ত নয় তাহলে সুদভিত্তিক তাহলে অবশ্যই সুদভিত্তিক সুদমুক্ত নয় এটা বলতে পারবে না যে সুদমুক্ত কেউ বলতে পারবে না এখন ইসলামী ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের সাইতে ভালো বলা যাবে কোন দিক থেকে তার চেষ্টা করেছে ইসলামী ব্যাংক অনেক ক্ষেত্রে চেষ্টা করেছে সুদমুক্ত থাকার কিন্তু পারেনি তারা কারণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হলো সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অতএব তারা পারেনি কিন্তু চেষ্টা করেছে এই জন্য মানে সব ব্যাংকের মধ্যে একটু ভালো বলা যাবে ইসলামী ব্যাংক কিন্তু সুদমুক্ত বলা যাবে না রাজাকমার ওজুর সঠিক নিয়ম বলতে গেলে আপনার ইন্টারনেটের জামানা আত্মাহারিক টিভি লিখবেন লিখবেন ওখানে দেখবেন ওজুর বাস্তব প্রশিক্ষণ দেখায় দেওয়া হয়েছে একবারে এখন তো ওজু করে দেখাই দেবে আপনাদেরকে ওজুর সঠিক নিয়ম জানতে চান তাহলে ওজুর সঠিক নিয়ম জানানো এখানে ওভাবে সম্ভব নয় আপনারা যদি ইউটিউবেতে ঢোকেন ঢোকে লিখবেন আত্মাহারিক টিভি সেখানে দেখবেন ওজুর সম্পূর্ণ পদ্ধতি দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে সন্দর্ভে দেখে নেবেন ইনশাআল্লাহ বিসমিল্লা তারপরে সংক্ষিপ্তভাবে বলে দিই আপনি প্রথমে বিসমিল্লা বলবেন বিসমিল্লা বলে ওজুর নিয়াতে অর্থাৎ সংকল্পের মাধ্যমে নিয়াত হবে মুখে বলতে হবে না নিয়াতে এইবার আপনি দুই হাতের কবজি পর্যন্ত ধুইবেন তারপরে কুলি করবেন নাকে পানি দিবেন তারপরে মুখমণ্ডল ধৌত করবেন মুখমণ্ডল ধৌত করার নিয়ম হলো সম্পূর্ণটাই যার দাড়ি আছে সে কি করবে দাড়ি হচ্ছে দুই প্রকার লেহিয়াতুন কাসিফা লেহিয়াতুন খাফিফা পাতলা দাড়ি আর ঘন দাড়ি পাতলা দাড়ি কাকে বলে পাতলা দাড়ি যে দাড়ির মধ্যে দিয়ে তার চামড়া দেখা যায় এটা হলো পাতলা দাড়ি ঘন দাড়ি যে দাড়ির মধ্যে দিয়ে তার চামড়া দেখা যায় না এটা হলো ঘন দাড়ি পাতলা দাড়ি ধুইতে হবে সরাসরি ঘন দাড়ি খেলাল করলেই হবে বোঝা গেছে এটা হলো ইয়ে তারপর মুখমণ্ডল ধরলেন দুই হাতের কবজি সহ কবজি মানে কোনই কোনই সহ ধুই দেবেন কোনের ওপর থেকে কোনইটা যেন ধোয়া পড়ে দুই হাতের কোনই সহ ধৌত করবেন তারপর মাথা মাসা করবেন মাথা মাসার নিয়ম হলো আপনি পানি নেবেন একবার মাথা মাসা হবে এবং আপনি মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে শুরু করবেন একবারে শেষ ভাগ চুলের শেষ ভাগ পর্যন্ত যাবে আবার সোমবার অধ্যা হুমাইল আল মাকান আল্লাহ বাদা আমিন হু হাদিসের ভাষা যে যেই জায়গা থেকে মাসা শুরু হয়েছিল আবার পুনরায় সেই জায়গায় ফিরে আসবে এইভাবে মাথা মাসা হবে মাথা মাসা শেষে দুই পা ধৌত করবেন ধৌত করার পরে আপনি দোয়া পড়বেন দোয়া পড়বেন তাহলেই আপনার অজু শেষ দোয়া পড়ার সময় আকাশের দিকে তাকাইতেও হবে না আঙ্গুলও উঠাইতে হবে না এগুলো করা ঠিক নয় বোঝা গেছে এটা হলো অজুর সংক্ষিপ্ত নিয়ম জাজাকমুল্লা খেরান ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি কেবলামুখী করতে হয় না করলে সালাদ হবে কেন না করলে সালাদ হবে সালাদের কোনো এগুলো বাতিল হওয়ার কারণ নাই সালাদ বাতিল হওয়ার কারণ নাই এগুলো হলো সুন্নাত সালাদের কিছু কাজ রয়েছে রোকন কিছু কাজ হয়েছে ওয়াজিব কিছু কাজ হলো সুন্নাত রোকন যদি কেউ ছুটে যায় কারো ছুটে যায় তার সালাদ বাতিল ওয়াজিব যদি কেউ ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেয় সালাদ বাতিল ভুল বসত ছুটলে তার সৌসিদা দিতে হবে কিন্তু সন্ন্যাস ছুটে গেলে সৌসি যাও লাগবে না সালাদ বাতিল নাই অতএব বৃদ্ধাঙ্গুলি কেবলামুখী করা এগুলো হলো সন্ন্যাতি কাজ অতএব এগুলো সালাদ ভঙ্গের কারণ নয়
इसलमी प्रथा न खुशुखुजु नष्ट मस्जिद सामने कबर थे मस्जिद सलाद होना डायने बामे थे समस्या पीछे थकले समस्या नहीं तब मस्जिदे सलाद होना जो एम है जो कबर स्थान कबर ए मस्जिदे जो एम को जगह देखें जो मस्जिद सामने कबर आ डाइने कबर आमे कबर आई कबर कबर ए मस्जिद पर एक प्राचीर दिए दीबें जान कबर थे मस्जिद मस्जिद कथ कबर आलदा हो जाए प्राचीर टेने देवें अथवा जो कबर पर कबर स्थानान्तरित कर कबर खुणे तरह हाड्डी हुड्डी तुले अन्न जगह दफन करबें एट नियम तो जी होक जो एम है जो आप मजखान प्राचीर दीते हैं प्राचीर दिए देवें तो मस्जिद सलाद है और जो मस्जिद भेतरे कबर था मस्जिद सलाद होना मस्जिद सलाद होना मस्जिद सलाद अगर जाएज नहीं खरान रसल्ला सल्लाह आलि वसलम अब्दुलियाम सलाह কিয়ামতের দিন বান্দাকে সর্বপ্রথম সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে সালাতের হিসাব নেওয়া হবে ফাইন সালাহাত সালাহ আলাহিউ সাহেরু আমালিহি যদি তার সালাতের হিসাব ঠিক থাকে তাহলে তার অন্যান্য আমল ঠিক থাকবে অন্যান্য আমল দেশে জানাতে যেতে পারবে ওয়াইন ফাসাদাত আর যদি তার সালাত নষ্ট হয়ে থাকে ফাসাদা সাহেরু আমালিহি তাহলে অন্যান্য ভালো আমল দিয়ে অন্যান্য ভালো আমল তার বরবাদ হয়ে যাবে অন্যান্য ভালো ভালো আমল দিয়ে সে জানাতে যেতে পারবে না অতএব সালাত যদি কেউ আদায় না করে তার জাকাত কোনো কাজে লাগবে না महिला चल्लिस दिन पर्त से सलाद सठीक नुल चल्लिस दिन हलो सर्वोच्च सीमा चल्लिस दिन सर्वनिम्न नई देखो सर्वनिम्न को सीमा नहीं अर्थात एक जो महिला जो आज के सन्तान प्रसव करे जदि दुई दिन पर रक्त बंद हो जाए से पवित्र अतए दुई दिन पर से गोसल कर सलाद शुरू कर से सलाद आदाय करते बाध्य जो एक सप्ताह पर तर रक्त बंद हो जाए एक सप्ताह पर से गोसल कर सलाद शुरू कर जदि पंद्रह दिन पर तर रक्त बंद है पंद्रह दिन पर से सलाद शुरू कर सर्वोच्च सीमा हलो चल्लिस दिन जो कारो चल्लिस दिन हो गए क्योंकि रक्त बंद है रक्त बंद ना हम चल्लिस दिन हो गोसल कर सलाद शुरू करते हैं सर्वोच्च सीमा क्योंकि सर्वनिम्न को समय नहीं दुई दिन पर रक्त बंद हम दुई दिन पर सलाद शुरू तीन दिन पर रक्त बंद हम तीन दिन पर सलाद शुरू सलाद तर माफ नहीं जदि से सलाद त्याग सलाद त्यागारी अतए महिला सतर्क थार्जी अवश्य जे दिन रक्त बंद है से दिन के सलाद शुरू करबें जे दिन रक्त बंद है से दिन के सलाद शुरू करबें सर्वोच्च सीमा चल्लिस दिन चल्लिस दिन हो गए जो रक्त बंद ना हाई तो रक्त बंद ना हम चल्लिस दिन पर सलाद शुरू करब गोसल कर लड़ाई करते कत दूर पर्त 
যদি এমন জায়গায় দাঁড়ায় আছেন আপনার যদি ওই সামনে দিকেও যাই তার সমস্যাটা কি এখানে একটা বিষয় যে সালাদ রত ব্যক্তির মোটামুটি তিন হাত দূর দিয়ে যাওয়া যাবে মোটামুটি তিন হাত দূর দিয়ে আপনি মানে যেতে পারবেন অর্থাৎ তার সিজদার স্থানের বাইর দিয়ে আপনি প্রয়োজনে যেতে পারবেন তবে চেষ্টা করবেন অন্য দিক দিয়ে যাওয়ার যদি রাস্তা না থাকে তাহলে আপনি তিন হাত বাইরে দিয়ে আপনি যান কিন্তু তিন হাতের ভেতর দিয়ে যাবেন না আর যারা সারা তাদের করবেন তিন হাতের বাইরে দিয়ে যদি কেউ যায় তাকে বাধাও দেবেন না আমি একদিন মসজিদে নবমীতে বসে আছি এক ব্যক্তি সালা তাদের করছে নফল সালাদ তো আরেক ব্যক্তি তার সামনে দিয়ে যাচ্ছে দূর দিয়ে ও ব্যক্তি দৌড় দিয়ে যাকে ধরল মানে সে মনে করছে যে আমার যতই সামনে দিয়ে যাক আমি যাইতে দেবো না তাকে এখন ওই ব্যক্তি তো খেপে গেছে যে এত দূর থেকে দৌড় দিয়ে এসে ধরলে কিছুই জানে না জাহেল তখন আমাকে বলতেছে দেখো কেউ জাহেল আমাকে এভাবে দৌড় দিয়ে এসে ও রেগে গেছে ও জোর করে চলে গেল তা আমি তাকে বোঝাইলাম যে আসলে এটা নিয়ম নয় নিয়ম হলো যে আপনি সালাতে দাঁড়াবেন সালাতের আগে দেখে যেতে গেলে আপনি হাত সোজা করবেন হাতের বাইরে দেখে চলে গেলে আপনি তাকে দৌড়ে যে আর ধরবেন না বোঝা গেছে আর তিন হাতের বাইরে দেখেও যেতে পারবে আপনি করে খাবেন যতদিন আপনাকে এক লক্ষ টাকা আমি ফিরিয়ে না দেব ততদিন পর্যন্ত আপনি আমাকে জমি ফিরিয়ে দিবেন না এটাই নিয়ম নাকি এটা স্পষ্ট সুদ এটা স্পষ্ট সুদ এটা জায়েজ নাই জায়েজ নাই সুদ কাকে বলে একই জিনিস যদি পরস্পরের লেনদেন হয় আর মাঝখানে কেউ যদি বেশি নেয় সেটা হলো সুদ আপনার মাঝে আর আমার মাঝে টাকা লেনদেন হচ্ছে এক লক্ষ টাকা আপনি আপনি আপনাকে এক লক্ষ টাকা দিচ্ছি আপনি আমাকে জমি দিচ্ছেন এক লক্ষ টাকা আবার আপনি আমাকে ফেরত দিবেন আমি আপনাকে জমি ফেরত দিব লেনদেন হলো টাকার মাঝখানে জমিটা আমি করে খেলাম এটা হলো সুদ স্পষ্ট সুদ এটা থেকে বিরত থাকতে হবে বরং লিজ প্রথা চালু করুন বাৎসরিক ভাড়া আপনি বছরে আটশো টাকা দেব বাস আপনি করে খাবেন বিশ হাজার টাকা বিঘা তিরিশ হাজার টাকা বিঘা আপনি করে খাচ্ছেন এটা ভাড়া দিলেন তাকে এটা যায় লিজ কিন্তু কট কবলা এটা যায় নাই বন্ধক যেটা কোরআনে রেহান বলা হচ্ছে অনেক আবার কেউ না বুঝে অনেক আবার এই ফতুয়া দিয়ে দেয় যে এটা বন্ধক দেওয়া যায় কোরআনে রেহান জায়েজ বলা হয়েছে রেহান কাকে বলে যে আপনি আমার থেকে দশ হাজার টাকা ধার চাইলেন ধরেন আপনি এসে বললেন যে আমাকে দশ হাজার টাকা ধার দিন আমি আপনাকে দিলাম দিয়ে বললাম যে ঠিক আছে দশ হাজার টাকা ধার দিলাম ঠিকই কিন্তু তোমার কাছে একটা মোবাইল আছে ওই মোবাইলটা আমার কাছে রেখে যাও ও মোবাইলটা রেখে যাও এই মোবাইলটার দাম হবে দশ হাজার তুমি এক মাস পরে টাকা দেবে যদি না দিতে পারো এই মোবাইলটা বিক্রি করলে যেন আমি দশ হাজার টাকা উঠাইতে পারি এটা হলো বন্ধক মোবাইলটা রেখে দিলেন আপনি এটা হলো বন্ধক আচ্ছা বলেন তো জমি কোনো বন্ধক হতে পারে আপনি যদি টাকা না দেন তাহলে আমি কি আপনার জমি বিক্রি করতে পারবো বিক্রি করে টাকা উঠাইতে পারবো ওই ক্ষমতা আমার আছে অতএব জমি বন্ধক নয় এটা কোনো বন্ধক প্রথাও নয় আবার এটা লাভ করে খাওয়ার আশাতেই কিন্তু মানুষ নেই যে আমি কারো কট নেব বন্ধক নেব এইভাবে নিয়ে আমি এই জমিটা করে খাবো এই উদ্দেশ্যে মানুষ নেই অতএব কট কবলা পদ্ধতি যেটা আছে স্পষ্ট সুদি কার বাড়ি এটা এটা থেকে বিরত থাকতে হবে সবাইকে অজু করার সময় নাকে এবং মুখে একসাথে পানি দেবেন এটাই বেশি সহি পদ্ধতি এটাই সন্ন্যান নাকে অর্ধেক মুখে অর্ধেক নাকে অর্ধেক এটা করবেন এটাই বেশি সহি যদি কারো সমস্যা হয় তা আলাদা আলাদা করে পানি দিলেও কোনো সমস্যা নাই অজুর কিন্তু বেশি সহি বলবো নাকে মুখে একসাথে পানি দেওয়া সেখানে কাজ করবেন না একটা অন্যায়ের পর চোলা এটা হাদিসে নিষেধ করা হয়েছে এটা জায়েজ নয় অতএব আপনি একটু অন্যায় সহযোগিতা করছেন আল্লাহ তালা বলছেন তাহান আলাল বিরে বা তাকুয়া ওয়ালা তাহান আলাল ইসমুয়া ওয়াল ওয়াদুয়ান তোমরা সৎ কাজে ভালো কাজে নেকির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো অন্যায় কাজে বা পাপের কাজে সহযোগিতা করো না অতএব এটা পাপের কাজে আপনি সহযোগিতা করছেন অতএব এই কাজ থেকে বিরত থাকবেন দেখুন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম বলছেন আফদাল সালাত বাদ আল ফারিউদা সালাত তাহাজ্জত ফরজ সালাতের পরে সর্বোত্তম সালাত হচ্ছে তাহাজ্জতের সালাত তাহলে ফরজ সালাতের পরে সর্বোত্তম সালাত তাহাজ্জতের সালাত এবং এই সালাত এমন একটা সালাত কেয়ামতের দিন আল্লাহ তালা জিজ্ঞেস করবো যে দেখো তো এই বান্দার কোনো ফরজে ঘাটতি আছে কিনা ফরজ যদি ঘাটতি থাকে তো আল্লাহ বলবেন যে দেখো তো এই বান্দার এই বান্দার কোনো নফল সালাত আছে কি না নফল সালাত থাকলে সেই নফল সালাত দিয়ে তার ফরদের ঘাটতি পূরণ হবে অতএব এই সালাত অবশ্যই বহু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সালাত যে সালাত দিয়ে ফরজের ঘাটতি পূরণ হবে কি আমাদের দিন অতএব আপনারা এই সালাত আদায় করবেন ইনশাআল্লাহ
जी प्रश्न बोल सुन्नत सलाद जख जख तकबीर ताहरी माह तक ही साना है रसुल सल्लाह आलि भाल्लम जखनी तकबीर बत तखनी बतें देखो एक एक सहबी जिज्ञेस करते हे अल्लाह रसुल सल्लाह आलि भाल्लम आपने जो तकबीर दिए चुप थकें आपने कि पढ़ें तो रसुल सल्लम तक शिक्षा दिल अल्लाहमद बैन वैन खतन मशिकल मैगरीब शिक्षा दिलें ये शुद्ध फरज सलादर जो खास नाई एट सुन्नत नफल जो सलाद जखनी तकबीर दहरी मा देवें तक ही अपनी साना पड़बें एट सलाद नियम असुस्थ व्यक्तर जो सलाद फरज जो तरह ज्ञान थे एम असुस्थ जो ज्ञान आसे जत ज्ञान आसे तत सलाद फरज रसुल सल्ला सल्लम सल्लिकायमान तुम दाणी सलाद आदाय करो फाइन लम तस्ता दे तुम जो दाणी सलाद आदाय करते ना पारो फाका आयदान तो बसे सलाद आदाय करो फाइन लम तस्ता दे एम असुस्थ हो तुम बसे सलाद आदाय करते जो ना पारो फाला जम्बिन कत हुए शुए सलाद आदाय करो सलाद माफ नहीं जत पर्त आपनर ज्ञान आत सलाद आदाय करते हैं माफ नहीं देख पानी तीन टी गुण आनिर तीन टी गुण रंग स्वाद गंध जे पानी रंग स्वाद गंध ठीक आ कोसुर मिश्रण के फले जो रंग स्वाद गंध चेन्ज ना हो पानी पवित्र ओ पानी दिए पवित्रता अर्जन करा जाए बुझिए जे पानी रंग और स्वाद गंध तीनटा जिन ठीक आसुर मिश्रण फले चेन्ज है पानी पवित्र ये पानी दिए पवित्रता अर्जन करते हैं समस्या नहीं अच्छा बोल तो एक जग पानी मध्य एक ग्लस दूध ढेले दें पानी रंग स्वाद गंध चेन्ज हो अच्छा एक ग्ला एक जग पानी मध्य एक ग्लस दूध दें ओ पानी दौज करा जा क्या जा पानी की अपवित्र पानी तो पवित्र दूध पवित्र नहीं एक जिन मन रखें पानी हम तीन प्रकार कई प्रकार तीन प्रकार एक हलो पवित्र तहुर तहुर को पानी जे पानी रंग स्वाद गंध चेन्ज है तहुर जमन एक बार फ्रेश पानी तहर और एक हलो तहर पवित्र एट पवित्र तहर मान पवित्र क्योंकि तहर पानी को पानी पवित्र को वस्तुर मिश्रण फले रंग स्वाद गंध चेन्ज है पवित्र को वस्तुर मिश्रण फले पानी रंग स्वाद गंध चेन्ज है तो पानी पवित्र क्योंकि अन्न के पवित्र करते आने से पान करते क्योंकि उजू करते बोझा गया से जेमन दूध मिश्रित पानी पानी पान करते उजू करते आपनी जदि अन्न को पानी जेमन आसे जेम जेको धरने एक आशिर आशिर बोलते जूस जूस एक पानी जत कहनी उजू करते कारण तर रंग स्वाद गंध ठीक नहीं ना जैसे हलो अपवित्र पानी अपवित्र वस्तुर को मिश्रण फले जो रंग स्वाद गंध चेज है तेल से अपवित्र आपने एक ग्लस एक जग पानी मध्य पेशाब कर दे क्यों तरह रंग स्वाद गंध चेन्ज है अतए अपवित्र वस्तुर मिश्रण हलो ये पानी अपवित्र निजे पवित्र नय अन्न के पवित्र करते बोलें तस्बी आंगुल आंगुली तो बोलने आंगुली सक्षी है अपना क्या मत दिन आंगुली सक्षी देवे क्योंकि तस्बी दाना एट सक्षी है ना यज्ञ सब चाहते सही हल आपने आंगुली गणें आनी बोलें भूल हम भूल हम बसि पढ़ें समस्या नहीं क्योंकि आंगुली गणा गणे तस्बी गणार चेषा करबें एट सब चाहते उत्तम पंथा देखो रसुल सल्लाम जमाना सहबाई कल मारा गेन क्या जान नहीं बहु सहबी मारा गेन अच्छा रसुल सल्लम जमाना जो रसुल सल्लम उपस्थिति एम को माइत बाड़ी चल्लिस दिन खाना चार दिन चार दिन खाना एगल जो करा हतो हादी से आसत क्या आसत ना आसत सब किस हादी से आसे एट हादी से आसत हादी से आसे नहीं तरह रसुल सल्लम जमाना एगो अतए यो हलो विदात ये हलो विदाती प्रथा जरा करें ये स्पष्ट विदात ये विदात कर्मकांड बेचे थकते हैं बिरत थकते हैं बिरत हन आपने माइत दान कर दें जेटा खावाचन आपने दान करें रसल्लाम बनाल्लास्जिदान बनाल्लाफिल जानना जे व्यक्ति 
দুনিয়াতে একটা মসজিদ নির্মাণ করলো আল্লাহ তালার জন্য জান তার জন্য জান্নাতে একটা ঘর নির্মাণ করবেন এই যে মসজিদ আপনি যে টাকা আপনার বাবার জন্য খাওয়াচ্ছেন অনুষ্ঠান করছেন মৃত্যু বার্ষিকী পালন করছেন ওই টাকাটা মসজিদে দান করেন যত দিন মানুষের সালাতে দেয় করবে এই মসজিদে তত দিন আপনার বাবার আমল নামা এই নেকি লিখা হতে থাকবে কেন আপনি খাওয়াচ্ছেন মানুষকে খাওয়ালে তো আয়াজ হলে এখন খাওয়ালো খাওয়ার পরেই মানুষ বলছে যে হো আসতে তো বস্তু ভালো পেলাম না ভালো খাওয়া হলো না খাওয়ার পরেই তো বদনাম শুরু হয়ে গেল কেন আপনি কি এগুলো অনুষ্ঠান করছেন এগুলো অনুষ্ঠান করেন না এগুলো হুজুররা চালায় জারি রেখেছে কেন হুজুররা খাওয়ার জন্য এটা হুজুরদের একটা চালাকি যে এগুলো বন্ধ হয়ে গেলে আমার খাওয়া বন্ধ হবে কারণ হুজুরদের দাওয়াত আগেই হয় এগুলো এই জন্য হুজুররা বন্ধ করবে না এগুলো আমাদের সাধারণ জনগণ সচেতন হতে হবে অবশ্যই এগুলো থেকে বন্ধ করবেন এগুলো নারী এবং পুরুষের মধ্যে নামাজের মধ্যে পার্থক্য আছে কতটুকু পদ্ধতি কোনো পার্থক্য নাই সালাতের পদ্ধতির কোনো পার্থক্য নাই সালাতের যে পদ্ধতি এটা নারী পুরুষ সবার একই রুকু সেজদা সব একই একই সালাতের পদ্ধতি পার্থক্য এতটুকুই যে ইমামতের ক্ষেত্রে যেমন আমরা পুরুষ মানুষ ইমামত করলে সামনে দাঁড়াই নারীরা যদি নারীদের ইমামতি করে সামনে দাঁড়াতে পারবে না কাতারের মাঝখান থেকেই ইমামতি করবে আরেকটা জিনিস হলো নারী ইমাম যদি ভুল করে তাহলে লোকমা দেবে হাত তালি দিয়ে আর পুরুষ ইমাম আমরা কি করি সুবাহান আল্লাহ বলে লোকমা দেই বোঝা গেছে সুবাহানা বললে সংশোধন করি এই পার্থক্য আর নারী সতর ঢেকে পুরা সতর নারীর সতর কতটুকু পুরা বডিটাই সতর নারী একাকি সালাদা যদি করে একাকি এক ঘরে তবুও তাকে পর্দার সাথে সালাদা দেয় করতে পারে না সালাদ হবে না তার পুরা বডি সতর অতএব তাকে সুন্দরভাবে পর্দা করে সালাদা দেয় করতে হবে মহিলারা যদি জামাতবদ্ধভাবে সালাদা দেয় করে মহিলার এ কামত দিবে এ কামতের বিধান এটা নারী পুরুষ সকলের জন্যই তবে অনেক ওরামায়করাম বলছেন যেহেতু মহিলারা মহিলাদের জন্য আজান নাই আজান একামতকে আজান বলা হয়েছে এক্ষেত্রে মহিলাদের একামত লাগবে না এই ব্যাপারে ওলামায়করাম মত পোষণ করেছেন অনেকেই অনেকেই মত পোষণ করেছেন কিন্তু যেহেতু জামাত কায়েম হচ্ছে সেখানে অতএব একামত দেবে যেহেতু জামাত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এটাই সর্বাধিক সহি মত তবে একামত যদি নাও দেয় সালাদ সহি সালাদ বাতিল নাই একামতের জন্য আরসি কোকা কলা পেপসি এগুলো এগুলো আসলে স্পষ্ট হারাম আমরা বলতে পারি না স্পষ্ট হারাম বলতে পারি না কারণ আমরা অনেক আরসি কোকা কলা পেপসি সেবানা বেদের সাথে আমরা আলোচনা করেছি যাদের কোম্পানি বিশেষ করে আমি যখন সৌদি আরব ছিলাম সৌদি আরবের অনেক কোম্পানির সাথে আমরা এগুলো কথা বলার চেষ্টা করেছি তারা বলছে যে না এটা ভুল কথা এগুলো হারাম কিছু মিশ্রত থাকে না থাকে না এগুলো মানুষের এগুলো ছড়ানো কথা কিছু কিছু যেগুলো পেপসি বা কোপা কোকা কলা এই দুইটার ব্যাপারে কিছু অভিযোগ আছে এই জন্য আমি নিজে এগুলো থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করি সবসময় পেপসি কোকা কোলা থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকার চেষ্টা করি কারণ এগুলোর মধ্যে একটা সন্দেহযুক্ত বিষয় আছে তবে স্বাভাবিকভাবে বলা যাবে না যেগুলো হারাম আর এটা যদি হারাম বলি তাহলে না জেনে কথা হবে না জেনে কথা হবে অতএব আমি হারাম বলতে পারবো না তবে এটা যেহেতু স্বাস্থ্যের জন্য কিছুটা হলেও ক্ষতিকর অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাকা আমাদের জন্য ভালো তবে হারাম নয় মসজিদের পশ্চিম দেওয়ালে ঘড়ি বা ক্যালেন্ডার যদি টাঙ্গান এমন জায়গায় এমন উপরে টাঙ্গাবেন যেখানে মুসলিদের চোখ যাবে না দৃষ্টি যাবে না আর যদি দৃষ্টি যাওয়ার পর্যায়ে থাকে তার পিছনে টাঙাবেন সেটা উত্তম কারণ মুসলিদ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে সামনে কিছু টাঙ্গা রেখেছেন মুসলিদ ওটাই চোখ দেখছে ওটাই দেখছে কি লেখা আছে এই সমস্যা অতএব খুশু খুশু যেন নষ্ট না হয় সেই ব্যবস্থা করবেন দেখুন আজান দর আজান দর কিছু শর্ত আছে আজান সহি হওয়ার জন্য কিছু শর্ত আছে তার মধ্যে একটা হলো দখুল উল ওয়াক সময় হওয়া সময়ে প্রবেশ করা সালাদ সহি হওয়ার জন্য কিন্তু শর্ত হলো সময়ে প্রবেশ করা সময় হওয়া সময় হওয়ার আগে আজান দেওয়া যাবে না যারা আজান দেন সঠিক করেন না সময় হওয়ার পরে আজান দিতে হবে দেখুন সালাম মানুষ মারা গেলে মায়েকে প্রচার করা যাবে কিনা দেখুন প্রচার একটা জিনিস রাসুল শাহ সাল্লাম প্রচার করতে নিষেধ করেছেন সেই হাদিসটি আসলে একটা প্রেক্ষাপ মানে একটা বিষয় আছে আগের জামানায় প্রচার করা হতো যে শোক সংবাদ অমুক এমন ছিল এমন ছিল বিভিন্ন ফখর করা হতো ফখর করে করে রাস্তা রাস্তায় এলান করে বেড়ানো হতো এটা রাসুল শাহ সাল্লাম নিষেধ করেছেন নিষেধ করেছেন এখন দেখা যাচ্ছে যে এমন কোনো ব্যক্তি মারা গেছে যে যদি না বলা হয় মানুষ জানতেই পারবে না তাহলে শুধুমাত্র জানাজার সময় জানিয়ে দেওয়ার জন্য জানানো যায় 
শুধুমাত্র একটা রোগ এখন দেখা যাচ্ছে গ্রামে একটা মানুষ মারা গেলে এমনিতে সবাই জানতে পারে এমনিতে সবাই জানতে পারে যে মারা গেছে যদি এমনিতে জেনে যায় তো মাইকে তো বলার দরকারই নাই আর যদি এমন হয় যে না বললে মানুষ জানতেই পারল না মাইকে এতটুকু সংবাদ দেওয়া যায় যে এতটুকু আর সময় জানা যা যেন মানুষ জানা যায় আসতে পারে এতটুকু বলা যায় এতটুকু বলা নিষেধ নয় কিন্তু শোক সংবাদ বা এই ওই মেলা কিছু বলে যে প্রচারণা করা হয় এই প্রচারণা ঠিক নয় কবরে লাশ কেবলা মুখে রাখতে হবে কবরের লাশ কেবলা সন্ন্যাতি পদ্ধতি হলো কেবলা মুখে রাখা মোটামুটি আসলে মূলত সন্ন্যাতি নিয়ম হলো লাশকে কাজ করে দেওয়া কেবলা মুখে ডান কাত ডান কাত করে দেওয়া আমাদের দেশের নিয়ম হলো যে শীত করে শোয় কিন্তু মাথাটা আমরা ডান কাতে করি এটাকে বলে কেবলা মুখী এটা না যায়জ ঠিক আছে যায়জ কিন্তু আপনি যদি উত্তম পন্থা বলেন বা সন্ন্যাতি পন্থা বলেন তাহলে কিন্তু কাজ করে রাখা এখনও কিন্তু সৌদি আরবে আপনি যদি যান কখনো দেখবেন বাকি বাকি গোরস্থানে আপনি যদি যান তো দেখবেন তাদের কবরস্থান হলো আমাদের মতো কবর নয় তাদের তাদের কবর হলো যে প্রথমে খুঁড়বে খুঁড়ে সাইড কেটে সাইডে গর্ত করে তাকে সাইডে ঢোকায় দেবে কাজ করে কাজ করে কেবলা মুখে ঢোকায় দিয়ে এখানে এইট ভেড়ে দেবে দিয়ে এটা বন্ধ করে দেবে এটা হলো নিয়ম তাদের আমাদের দেশে ওটাকে বলা হয় লাহাত তা আমাদের দেশে শাক হয় শাক মানে আমাদের দেশে যেটা কাপড় খোঁড়া হয় এটা করে শাক উপরে বাঁশ টাঁস দিয়ে আমরা যেটা করি তো এটাতে মানে যদি কাত করা করো সিস্টেম বের করা হয় সেটা ভালো হবে না হলে এমনিতে যেটা করা হয় সেটাও না যায় বা অন্য কিছু নয় তবে সন্ন্যাত হলো কাত করে রাখা ডান কাতে অবিবাহিত ছেলে মেয়ে অবিবাহিত ছেলে মেয়েদের জন্য উপদেশ একটাই যেটা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরসের ছায় সাত শ্রেণীর মানুষ জায়গা পাবে তার মধ্যে এক শ্রেণীর যে মানুষ হলো কি ওয়াসাবুন্নাসাফিআবাদাতিল্লাহ ওই যুবক ওই যুবতী যেই যুবক যুবতী নিজেকে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে নিজেকে গড়ে তুলেছে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে নিজে অতিবাদ করে তার সময় আপনি আল্লাহর ইবাদতে কাঠান ইবাদত এই সময়টা হলো আসল সময় আমার যৌবন বয়স আমার শক্তি আমার শক্তিতে অনেক কিছু করতে পারবো যা বৌদ্ধ বয়সে করা সম্ভব নয় অতএব এই সময়টা হলো আমাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ আল্লাহর ইবাদত করার আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং অন্যায় কাজে জড়াবেন না বর্তমান জামার যুবক যুবতী এমন অবস্থা তাদের যেটা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় আপনি যদি রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে যান একটা চত্বরের নাম আছে ইবলিশ চত্বর ইবলিস চত্বর আমি যখন রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম একসময় সেই সময় একটা জায়গার নাম দেখেছি এখনও আছে ইবলিস চত্বর জায়গার নাম যদি ইবলিস চত্বর হয় তাহলে কাম কি হবে কাজ কি হবে সেটা তো বুঝতেই পারছেন ওই জায়গায় তাহলে এই ধরনের অবস্থা আমাদের দেশের যুবক যুবতীদের সাবধান হয়ে যেতে হবে মরণ খুব স্বর্ণ ঘটে মরতে হবে মরার পরে কিন্তু সব হিসাব নিকাশ হবে অতএব আমরা যা কিছু করছি বলছি সব হিসাব হবে আল্লাহর কাছে অতএব আমাদেরকে সাবধান হতে হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহর ইবাদত আমরা বেশি বেশি করবো ইনশাল্লাহ স্বামীর স্বামী স্ত্রী ঝগড়া করে তালাক কথা বলা যায় নাই প্রতিনিয়ত কমপক্ষে বৃষ্টি করে মাসালা ফতো আমার কাছে আসে কমপক্ষে বৃষ্টি কল আসবে আমার কাছে যে তালাক নিয়ে যে সাহেব তালাক দিয়ে দিলাম ঝগড়া লাগে একটু রাগ হয়েছিল তালাক বলে দিয়েছে এখন কী করব এই সমস্যা আমাদের মধ্যে খুবই অর্থাৎ ঝগড়া লাগলেই কি তালাক বলতে হবে তালাক বলার দরকার কি সাবধান থাকবেন জীবনে দুইবার তালাক দিয়ে ফিরে নেওয়ার সুযোগ আছে সাবধান যারা স্বামী স্ত্রী আছেন তাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি জীবনে দুইবার তালাক দিয়ে ফিরে নেওয়ার সুযোগ আছে আপনি যদি প্রথমে একবার তালাক বলেন তাহলে আপনি তিন মাসের মধ্যে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবেন আরও দশ বছর কিন্তু এটা এক তালাক হয়ে থাকলো ফিরিয়ে নিলেন কিন্তু তালাক বাতিল হলো না আরও দশ বছর পরে যদি আবার কোনোদিন তালাক বলেন তাহলে এটা হলো দ্বিতীয় তালাক এই দ্বিতীয় তালাকের পরে আপনি তিন মাসের মধ্যে ফিরিয়ে নিতে পারবেন আরও দশ বছর পরে যদি আবার কোনোদিন তালাক বলেন আপনার স্ত্রী একেবারেই তালাক হয়ে গেল তালাক বাইন আপনি ওর স্ত্রী ফিরিয়ে নিতে পারবেন না এখন দেখেন যে কার কয়জনের স্ত্রী ঠিক আছে কতজন যে দিনে কতবার তালাক দিছে আর ফিরিয়ে নিচ্ছে আল্লাহ ভালো জানে তা অনেকের স্ত্রী ঠিক নাই বলেন এখন রাজা কমুল্লাহ খারান ঘুষ দিয়ে দেখেন ঘুষ দিয়ে চাকরি এখন দেখা যাচ্ছে যে এই প্রশ্নটা অত্যন্ত মানে কঠিন প্রশ্ন আসলে এখন দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যদি বলি ঘুষ ছাড়া চাকরি নাই এখন আলহামদুলিল্লাহ এখন একটা সুন্দর নিয়ম চলে অনেক জায়গায় ঘুষ ছাড়া চাকরি হচ্ছে 
কিন্তু অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে ঘুষ ছাড়া চাকরি নাই এখন দেখা যাচ্ছে এমন ক্ষেত্র যদি হয় যে আপনি পরীক্ষা দিয়েছেন আপনি ফার্স্ট হয়েছেন বা আপনি মেরিটে আছেন চাকরি পর হকদার আপনি কিন্তু টাকার জন্য আপনি নিতে পারছেন না অন্য কেউ নিয়ে নিচ্ছে আপনার চাকরি আপনার হক সে নিয়ে নিচ্ছে এক্ষেত্রে অনামায় গ্রামের প্রশ্ন হলো যদি এমন কোনো ক্ষেত্র হয় যা আপনার হক আপনি আদায় করতে পারছেন না টাকা না দিলে বরং আপনার হক অন্য নিয়ে নিচ্ছে টাকা দিয়ে অতএব আপনি এই ক্ষেত্রে আপনি টাকা দিতে পারবেন এ ক্ষেত্রে যারা টাকা নেবে তারাই এ পাপের ভাগিদার হবে যেমন আমার জমি একজন দখল করে খাচ্ছে ধরেন কোর্টে গেলে মামলা নিয়ে এখন আমি যদি কোর্টে টাকা না দেয় আমার জমি আমি পাবো না মামলা চলবে না অথচ আমি আমার জমি এটা আমার লিগেল আমার উপর দলিল আছে অতএব আমাকে টাকা খরচ করতে হবে আমার হক আদায়ের জন্য এতে যে টাকা নেবে সেই পাপের হক ভাগিদার হবে কিন্তু এমন যদি হয় যে না আমি পরীক্ষাও দেই নেই এমনিতে ঘুষ দিয়ে আমি টাকা চাকরি নেব এই চাকরি জায়জ নয় এইভাবে চাকরি নেওয়া জায়জ নাই তাহলে কিন্তু আপনাকে এই পাপের ভার বহন করতে হবে যদি আগে কেউ ওই ধরনের গ্রহণ করেছেন চাকরি ঘুষ দিয়ে তাহলে এটা থেকে ফিরে আসবেন আল্লাহর কাছে তোবা করুন আল্লাহর কাছে তোবা করুন আল্লাহ ক্ষমা করলে করতে পারেন এখানে তোবা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই বিয়ে করা কারো জন্য ফরজ কারো জন্য সোমনাথ কারো জন্য হারাম বুঝলেন বিয়ে করা সবার জন্য ফরজ নাই সবার জন্য সোমনাথ নাই সবার জন্য হারাম নাই বিয়ে করার একটা হুকুম নয় কার জন্য ফরজ ওই ব্যক্তির জন্য বিয়ে করা ফরজ যে ব্যক্তির দৈহিক আর্থিক সব সামর্থ্য আছে বিয়ে না করলে সে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছে না জেনাই লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এই ব্যক্তির জন্য বিয়ে করা ফরজ যে ব্যক্তির দেখেন সোমনাথ করার জন্য যে ব্যক্তির দৈহিক আর্থিক সমর্থ আছে কিন্তু বিয়ে না করলে অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা সম্ভাবনা নাই সে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারবে তো কোনো সমস্যা নাই অতএব তার জন্য বিয়ে করা সোমনাথ হারাম করার জন্য যে ব্যক্তির দৈহিক আর্থিক সামর্থ নাই কোনো কিছুই সামর্থ নাই তা দেখা যাচ্ছে যে সে স্ত্রী নিয়ে আসলে সেই স্ত্রীকে পর্দার মধ্যেও রাখতে পারবে না এতটুকু সামর্থ্য তার নাই তাহলে তার জন্য বিয়ে করা হারাম বোঝা গেছে তিনটি হুকুম বলে না সিজদায় সুবাহানা সিজদায় বলেন আর রুকুতে বলেন রুকুতে সুবাহানা রব্বেলা আজিম সিজদায় সুবাহানা রব্বেলা আলা কমপক্ষে একবার বলা ওয়াজিম একবার বললে ওয়াজিব আদা হয়ে যাবে এবার একবার বলেন দুইবার বলেন তিনবার বলেন চারবার বলেন পাঁচবার বলেন যতবার বলতে পারেন কোনো সমস্যা নাই জোর বিজোর কোনো হিসাব নাই আমরা অনেকে বলি তিনবার না হলে পাঁচবার না হলে সাতবার এগুলো হিসাব নাই একবার বললে ওয়াজিব আদা হয়ে যাবে একবারের উপর যা বলতে পারেন পরেন যাজাকমুল্লাহ খেরান শুধুমাত্র সুরা ফাতেহা যদি কেউ পড়ে সালাদ সই হয়ে যাবে আদায় হয়ে যাবে কারণ সুরা ফাতেহার পরে যে সুরা পড়া হয় এগুলো হলো সন্ন্যাত এই পড়া হলো সন্ন্যাত আর সুরা ফাতেহা হচ্ছে রোকন রাসুল সাহাসালাম বলছেন লাহ সালাদ আলী মাল্লাম ইকরাফি উম্মিল কোরআন যে ব্যক্তি সুরা ফাতেহা পড়লো না তার সালাদ হলো না অতএব সুরা ফাতেহা পড়লে তার জন্য সালাদ হয়ে যাবে হয়ে যাবে তবে সন্ন্যাত ছেড়ে দেওয়ার দরকার নাই বরং একটি আয়াত হলেও আপনি তালাদ করবেন সুরা ফাতেহার পরে মেয়েরা উচ্চ সেরা তো কোরআন তলাত পড়বে এতটুক উচ্চ স্বরে যে উচ্চ স্বরে পড়লে কোনো বেগানা পুরুষ তার কণ্ঠ শুনবে না এমন উচ্চ স্বরে এমন এমন উচ্চ স্বরে পড়লে এখন বর্তমান তো জামানে দেখা যাচ্ছে যে ফেসবুকে এসে মেয়েরা লাইভে এসে কোরআন তলাত করছে দেখো কত কোরআন কোন সুন্দর কোরআন তলাত যে না এটা জায়জ নাই ও মনে করছে যে আমি খুব ভালো কাজ করছে এটা তার জন্য জায়জ নাই সে কোরআন তলাত করবে কিন্তু তার নিম্ন স্বরে করবে যেন অন্য কোনো পুরুষ তার কণ্ঠ না শুনে অবশ্যই বিবাহ কার কার সাথে হবে এটা তাকদিরই লিখিব লিপিবদ্ধ এটা কোনো সমস্যা নেই লিপিবদ্ধ আছে কার সাথে কার বিবাহ হবে আহলা দেশের অনুসন্ধান কেন লম্বা টুপি পরে না গোল্ড টুপি লম্বা টুপি না পরলে সমস্যাটা কি আর গোল্ড টুপি পরাটাই সমস্যা কি টুপি একটা পোশাক তাই না টুপি একটা পোশাক লম্বা টুপি কারা গ্রহণ করে লম্বা টুপি কারা গ্রহণ করে দেখা যাচ্ছে যে লম্বা টুপির যদি ইতিহাস বলি তাহলে বোঝা যাবে যে লম্বা টুপি থেকে ফিরে আসাই দরকার 
তো ইতিহাসে দরকার নাই কোনো টুপি পরায় কেউ যদি কোনো নিয়ম ছাড়ে কোনো টুপি পরে শুধুমাত্র মাথাতে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহলে কোনো টুপিতেই সমস্যা নাই আর যদি টুপির মধ্যে কোনো বরকতের আশা থাকে কোনো কিছু তাহলে সমস্যা বোঝা গেছে এমনিতেই যদি কেউ পোশাক হিসেবে টুপি পরে কোনো টুপিতেই সমস্যা নাই ব্যবহৃত ব্যবহৃত স্বর্ণ হোক আর যাই হোক স্বর্ণের জাগাত ফরজ এক শ্রেণীর ওলামাকরাম বলেন যে ব্যবহৃত স্বর্ণের জাগাত ফরজ নয় একটা হাদিসের ভিত্তিতে যে রাসুল সাহাসাল্লাম বলছেন লা জাকাত আফিল হলি ব্যবহৃত স্বর্ণের কোনো জাগাত নাই কিন্তু এই হাদিসটি সহি নয় যেহেতু এই হাদিস সহি নয় অতএব এই হাদিস দলিলযোগ্য নয় ব্যবহৃত স্বর্ণের জাকাত ফরজ একদা আয়সা রাজি আল্লাহ তালা না একজন হাতে চুরি পড়েছেন রাসুল সাহাসাল্লাম বলেন যাই তুমি তোমার হাতে কি পড়েছো তো রাসুল সাহা আয়সা রাজা তালাম বললেন যে আমি হাতে পড়েছি এটা তোমার আপনাকে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য রাসুল সাহাসাল্লাম বললেন আতু আদ্দিন জাকাত আহন না তুমি কি এই বালার জাকাত আদায় করো আয়সা রাজা তালা বললেন যে না আল্লাহ জাকাত আদায় করি না তখন রাসুল সাহাসাল্লাম বললেন হাসবুকে মিনার নার এটাই তোমার জাহান নামে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে জাকাত আদায়ের জন্য না করো তাহলে এটা তো তার ব্যবহৃত স্বপ্ন অতএব ব্যবহৃত স্বর্ণের জাগাত ফরজ এই হাদিস তার দলিল জামাতের পেছনে একাকি সালাতা দেয় করলে দেখুন একাকি দাঁড়ানো আমরা অনেক সময় এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন জামাতের পেছনে যখন আমরা কেউ যাই একাকি দেখা যায় জামাত কাতার সামনে পরিপূর্ণ তখন অনেক মানুষ কি করি যে একাকা দাঁড়ানো যাবে না সামনের কাতার থেকে আরেকজনকে টেনে নেই এটা সঠিক নয় এটা সঠিক নয় জামাত একাকি দাঁড়ানো যাবে না কখন যখন সামনের কাতারে জায়গা আছে তারপরে আপনি একাকি দাঁড়াচ্ছেন এটা জায়জ নাই সামনের কাতারে জায়গা আছে তারপরে একাকি দাঁড়াচ্ছেন পেছনে জায়জ নাই কিন্তু যদি আপনি দেখেন যে সামনের কাতারে জায়গা নাই তখন আপনি একাকি দাঁড়াবেন এতে কোনো সমস্যা নাই এবং এটাই ঠিক আছে সামনের কাউকে টানাই ঠিক নয় কারণ তার খুশু খুঁজো নষ্ট হচ্ছে আপনি কাউকে টেনে নেবেন না বরং একাই দাঁড়াবেন যদি সামনের কাতারে কেউ না থাকে এই দাঁড়ানোর মানে কোনো জায়গা না থাকে সামনের কাতারে জায়গা না থাকলে একাকি দাঁড়াবেন এটাই সঠিক কাউকে টেনে নেওয়ার দরকার নাই মানে ঘৃণিত প্রশ্ন ঘৃণিত প্রশ্ন যাই হোক সে পুরোটা স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা যাবে পুরোটা স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা হবে সে যদি তোবা করে গ্রহণ করা যাবে এটা যায় কিন্তু সে আসলেই তার রুচি কতটুকু যে একজন মুসলিম ক্রিস্টান সে হিন্দু ছেলের সাথে যাচ্ছে আস্তাক ফরুল্লাহ আউজুবিল্লাহ ধরেন আউজুবিল্লাহ শয়তানের মিনার রাজিম এ হলো শয়তানের বড় একবার ইবলিস ইবলিসের বড় টাইড তো এটা আসলে ঘৃণিত বিষয় আমাদের মা বন্ধের জন্য এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় আসলে লজ্জার বিষয় যাই হোক যেটা বলছিলাম আর প্রশ্ন আছে আমাদের কিছু বইপত্র আছে বিশেষ করে সালাতুল রসুল আছে আমাদের আমার লেখা কিছু কিতাব আছে তাকলিদ দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম পবিত্রতা অধ্যায় আজকের যে আলোচনা করলাম জাকাত এই জাকাত সম্পর্কে আমার একটা বই লেখা আছে দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম জাকাত অধ্যায় জাহান নামের ভয়াবহ আজাব এই বইগুলো স্টেজে আছে আপনাদের ভাই নিয়ে এসেছেন আপনারা কেউ চাইলে নিয়ে যেতে পারেন কিনে নিয়ে যেতে পারেন চুলের কাজ গার্মেন্টসে চুলের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করা যাবে কি না চুলের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করবেন না কারণ কি যে চুল মানুষের এই যে চুল যে বিক্রি করে না মেয়েরা মেয়েদের যখন কোনো কিছু চুল বিক্রি হয় এই বিক্রি করা যায় নাই কো শরীরের কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোনো অংশ বিক্রি করা যায়জ নাই মহিলারা কিন্তু এটা বিক্রি করে থাকে এটা যায়জ নয় তাদের জন্য বিক্রি করবেন না যেহেতু বিক্রি করা যায়জ নয় অতএব একটা হারাম বস্তু কিনে নিয়ে গেছে আর ওই চুলের কাজ করছে মেয়েরা এটাও তার জন্য সঠিক নয় এটা থেকে বিরত থাকা উচিত রাসুল্লাহ সাল্লামের জামানায় এক আজান ছিল শুক্রবারে আবু কর রাজিয়াল্লাহ তালানোর জামানাতে এক আজানই ছিল উমার রাজিয়াল্লাহ তালানোর জামানাতে এক আজান ছিল উসমান রাজিয়াল্লাহ তালানোর প্রথম জামানাতে এক আজানই ছিল তারপরে দেখলেন যে জাওরা মদিনার অদনতর একটা বাজার ছিল বাজারের নাম ছিল জাওরা বাজার সেই জাওরা বাজারে মানুষ ব্যস্ত থাকতো তখন ঘড়ি ছিল না মানুষ সময় বুঝতে পারতো না তো ওসমান রাজা আল্লাহ তালান হোক ইস্তেহাদ করলেন যে এখন তো মানুষ বুঝতে পারে না তাই বাজারে যে একটা আজান দিয়ে এসো তাহলে মানুষ যেন বুঝতে পারে যে জমার সময় হয়ে গেছে প্রায় কাঁচাই চলে এসেছে মানুষ যেন বাজার থেকে ফিরে আসে মসজিদে এই জন্য বাজারে আজানটি চালু করেছিলেন এই আজানটি কিন্তু এক জায়গাতেই চালু ছিল বাজারে পরবর্তীতে আস্তে আস্তে এগুলো মসজিদে ঢুকেছে অতএব রাসুল সাহা সালামের জামানায় যা ছিল সেটাই আমাদের জন্য উত্তম সেটাই আমাদের উচিত অতএব এক আজান হবে এটাই সঠিক
বেগানা ফলো পুরো দেখে ফেলে ওজু ভঙ্গের কারণ নাই ওজু হবে ওজু নষ্টের কারণ নাই এটা ওজু হবে কোনো সমস্যা নাই ছেলেদের সোনার অঙ্ক অলঙ্কার পরা হারাম ছেলেদের জন্য স্বর্ণ স্বর্ণ পরিহার করা পরিধান করা হারাম অবশ্যই ছেলেরা স্বর্ণ পরিধান করবে না দেখুন অন্য মসজিদ যদি ভেঙে যাও অন্য মসজিদ তৈরি করার কারণ থাকতে পারে যদি হিংসা বসত কোনো মসজিদ তৈরি হয় হিংসা বসত যে এই মসজিদে কমিটি কমিটি গন দ্বন্দ্ব যায় এই মসজিদ সালাদা করবো আরেক মসজিদে করলাম এই দ্বন্দ্ব করে যদি আরেক মসজিদে নির্মাণ হয় এই মসজিদে সালাদা করা যাবে না কিন্তু যদি এমন হয় যে আপনার মসজিদে আপনি সালাদা করতে বাধা দিচ্ছেন একজনকে রফুল আদেন করলে বাধা দেন জোরে আমিন বললে বাধা দেন সুন্নাতে আমল করলে বলেন যে মসজিদে আসো না আর এর প্রেক্ষাপট যদি আরেক জায়গায় মসজিদ নির্মাণ হয় অতএব এই মসজিদে সাজাদা করতে কোনো বাধা নাই বরং এটা বাধ্য হয়ে মসজিদ তৈরি করেছে ফরজ সালাদের পরে রাসুল সাল্লাম সাহাবা এ কেরাম তাবাইন এজাম কেউ কখনো হাত তুলে দলবদ্ধভাবে মোনাজাত করেননি একাকি হাত তুলে দোয়া করেন কোনো সমস্যা নেই দলবদ্ধ মোনাজাত রাসুল সাল্লাম করেননি সাহাবা এ কেরাম করেননি তাবাইন এজাম করেননি অতএব আমরাও করব না এটা সন্ন্যাতি পদ্ধতি নয় সন্ন্যাতি পদ্ধতি রাসুল সাল্লাম একাকি দোয়া করেন সাহাবা কেরাম একাকি দোয়া করেছেন রাসুল সাল্লাম সাহাবা কেরাম যত দোয়া করেছেন ফরজ সালাদের পরে আমরা যদি করি তাহলে দশ মিনিট সময় লাগবে অথচ আজকে মোনাজাত দলবদ্ধ মোনাজাত চালু হওয়ার জন্য হাফ মিনিট দোয়া হয় এই দোয়ার ফলে কি হলো সবাই সন্ন্যাত শুরু করে দিল আর সন্ন্যাতের দোয়াগুলো কেউ পড়ল না অতএব এটা চলবে না জেনারেল ছাত্র কিভাবে এলম অর্জন করবে তাকে লেখাপড়া করতে হবে লেখাপড়ার বিকল্প নয় তাকে অবশ্যই প্রথম থেকে একেবারে মানে ওয়ান ক্লাস থেকে শুরু করতে হবে তাকে এলম হাসিল করার প্রাথমিক পর্যায়ে এবং শিক্ষক লাগবে একটা জিনিস মনে রাখবেন জেনারেল শিক্ষিত যারা আছেন অনেকেই যে এলএম হাসিল করতে গিয়ে আবার বিভ্রান্ত হয়ে যান বিভ্রান্ত হয়ে যান কারণ সঠিক জায়গা থেকে এলএম না নিলে পদভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে এই জন্য আগে শিক্ষক বসাই করতে হবে কার কাছে এলএম নেব কোথায় গেলে এলএম সঠিকভাবে পাব সেইভাবে তাকে এলএম হাসিল করতে হবে আবার নিজে নিজে বেশি বোঝার চেষ্টা করলে কিন্তু বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে আছে এবং অনেক যুবক এভাবে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে এই জন্য অবশ্যই শিক্ষক যাচাই করুন শিক্ষক বাছাই করুন তারপরে এলএম অর্জন শুরু করুন ইনশাল্লাহ ইমাম খালি ইমাম শাফির রহমতুল্লাহ কেন বলছেন এটা কোরআনের আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন সুরা বাকরার এই সুরা আরাফের দুশো চার নম্বর আয়াত সুরা আরাফ দুশো চার নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন ওয়াইদা কুরি আল কোরআন ফাস্তা মেহলাহু আংসেতু যখন তোমরা কোরআন দেওয়া হয় তখন তোমরা চুপ থাকো এবং শোনো এটা কোরআনের আয়াত এটা এবং শাফের বক্তব্য নয় এটা কোরআনের আয়াত যখন কোরআন তেলা হয় তেলাওয়াত হয় তখন তখন চুপ থাকো শোনো কিন্তু এই আয়াতটি শুধু সালাতের মধ্যে নয় সালাতের মধ্যে সুরা ফাতেহাকে খাস করে দেওয়া হয়েছে সুরা ফাতেহা ব্যতীত অন্য কোনো সুরা পড়বে না এটা হাদিস দ্বারা খাস করা হয়েছে এটা আম আয়াত আম নির্দেশ অতএব সালাতের মধ্যে সুরা ফাতেহা এটা হলো খাস এই সুরা ফাতেহা পড়তে হবে বাকিটা চুপ থাকতে হবে স্বপ্ন দশ হলে ফরজ গোসল না করলে আপনি সালাদ আদায় করতে পারবেন না গুণা হবে সালাদ আদায় না করলে কিন্তু এমন নয় অনেকে প্রশ্ন করে অনেকে বলে যে স্বপ্ন দশ হলে যতক্ষণ গোসল করবে না ততক্ষণ গুণা হতে থাকবে এমন বিষয় না যদি গোসল না করে কোনো সমস্যা নাই এমনিতে গুণা হবে না কিন্তু অবশ্যই সালাদের সময় গোসল করেই তাকে সালাদ আদায় করতে হবে যদি গোসল না করে সালাদ আদায় করে তো সালাদ হবে না আর সালাদ আদায় না করলে তো বাপ হবেই কিন্তু এমনিতেই থাকলে সেটা স্বপ্ন দোষ হোক বা স্বামী স্ত্রী মিলনই হোক যদি এমনিতেই থাকে তার যে পাপ হতে থাকবে এমন বিষয় নয় কিন্তু যত দ্রুত সম্ভব তার গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করাই উচিত দেখুন আসহাদু আন্না যেহেতু আন্না আছে আন্না হচ্ছে অর্ফে না সেবা অর্থাৎ আন্না মুহাম্মাদার যখন আন্না আসবে তখন অবশ্যই আপনাকে মুহাম্মাদান বলতে হবে মুহাম্মাদার রসুল্লাহ যদি মুহাম্মাদুর রসুল্লাহ বলেন তাহলে আপনার আরবি গ্রামার ঠিক হলো না আপনার গ্রামার ঠিক হয়নি কায়দা ঠিক নাই অতএব আন্না আছে এখানে মুহাম্মাদানকে জবর দিয়েছে জবরই পড়তে হবে আন্না মুহাম্মাদার রসুল্লাহ মহিলাদের গার্মেন্টসে কাজ করা যায় আজকে দেখুন যে কোনো কাজ করা মহিলাদের জন্য যায় যদি পর্দার ব্যবস্থা থাকে পর্দা ঠিক রেখে যদি করতে পারে যে কোনো কাজ করা যায় যে কোনো চাকরি করা যায় 
যদি তার পর্দা সব কিছু মেনটেন করে করা যায় এতে কোনো সমস্যা নাই এখন আমি না যাই বলবো একজন মানুষ খেতে পারছে না তো সে কী করবে সেটা বলছি না কিন্তু বর্তমান যে পরিস্থিতি আমাদের দেশের যে গার্মেন্ট ব্যবস্থা সেগুলো কিন্তু আসলে সে ধরনের ব্যবস্থাপনা করে নেই আমরা গার্মেন্টস মালিকদেরকে আহ্বান জানাতে পারি যে আমরা নারী পুরুষদের কর্মক্ষেত্র আলাদা করি এবং নারীদেরকে নারীদের কর্মক্ষেত্রে রাখি পুরুষদেরকে পুরুষদের কর্মক্ষেত্রে রাখি এক্ষেত্রে নারী যদি গার্মেন্টসে চাকরি করে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু বর্তমানে যে পরিস্থিতি নারী পুরুষ একাকার হয়ে গার্মেন্টসে চাকরি করছে এই ধরনের চাকরি করা ঠিক নয় সানা না পড়লে সালাত হবে সানা হচ্ছে সুন্নাত সানা না পড়লে সালাত বাতিল নয় সানা সালাত হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নেই একই ঘরে যদি সালাদ আদায় করে যাওয়ার কোনো সমস্যা নাই জামাত সহকারে সালাদ আদায় করতে পারে স্বামী স্ত্রী কোনো সমস্যা নাই কিন্তু স্বামী থাকবে সামনে ও স্ত্রী থাকবে পেছনে একই বরাবর নাই স্বামী থাকবে সামনে স্ত্রী থাকবে পেছনে আমাদের যাক দর্শক শ্রোতা আর নাই শেষ করে দিই হ্যাঁ এগুলো পড়া যাবে কি যাবে না পড়া যায়জ কেউ যদি পড়ে তাহলে যায়জ এটা না যায়জ নয় না যায়জ নয় তবে দোয়া করতে বলা হয়েছে দোয়া করবেন দোয়া করবেন তবে এগুলো পড়লে না যায়জ নয় পড়তে পারে কেউ দেখুন ইমাম মাহাদি কখন আগমন ঘটবে এগুলো হলো গায়ে বিবসায় এগুলো আমাদেরকে জানানো হয়নি যারা এগুলো নিয়ে কথা বলতেছেন ইমাম মাহাদিকে নিয়ে বেশি অতিরঞ্জন করছেন এগুলো যা বলা হয়নি যেটা আমাদের এলমের মধ্যে নাই সেটা বলা ঠিক নয় এটা আমাদেরকে জানানো হয়নি একেট বলা হয়নি কোরআন হাদিসে যে এই সময় ইমাম মাহাদি আসবে ইমাম মাহাদি আসবে যখন এই সাহার সালাম আসবেন ইমাম মাহাদি আসবেন তো ইমাম মাহাদি আসার সময় আছে কিন্তু এই এখন আসবেন এত বছর পরে আসবেন যে কথাগুলো বলা হচ্ছে বা এখনই চলে এসেছে অনেকে আবার বলছে যে এখনই চলে এসেছে জেলখানায় আছে কোথায় কি আছে এগুলো সব ফালতু কথা এগুলো সব অতিরঞ্জন কথা বাড়াবাড়ি কথা এগুলো ঠিক নয় এগুলো যারা বলছেন এগুলো ঠিক বলছেন না ইমাম মাহাদিকে নিয়ে এগুলো চিন্তা ভাবনা করারই দরকার নয় আমাদের কেমতের আগে আসবে কখন কেমত হবে আমরা কেউ জানি না তো যাই হোক আমাদের লেখক প্রশ্ন শেষ হয়ে গেছে আল্লাহ আপনাদেরকে কবুল করুন যারা এখানে বক্তব্য শুনলেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে সকল আমল করা তফিক দান করুন